，凛冽寒风中，玲珑天地满心欢喜向前迈进。今天是他结婚的日子，和自己爱的人在一起，合影的对象就在他想要吻他的时候，他突然拔出剑，刺在他的身上。他露出残忍的表情，批评天笑只是一条魔龙，所以这个形象从一开始的目的就是要夺取他的心，并把他做成铠甲来保护他所爱的人。果然，天笑被背叛了，心痛如刀，召唤剑与影子对峙。却因身体沉重而无力，阻止了他的攻击，和他打了几招，失败了。天帝不想指责他达到目的，护心与乱丹合二为一，然后将影像抛向空中，想要上去收回。天帝化为一座城，如果龙身挡住龙甲没有鳞片保护心脏的话，元素计划的计划失败的话就不起作用了。最后关头，他狼狈不堪，将他的身体打碎，骨头碎裂，借用五种元素的力量，将他的各个部分封印在一处。不同的人希望他余生都无法报仇。而得到这个可怜东西的小女孩却是天生的残疾，先天性心脏病，因为无法治愈，所以她的母亲让她在河里漂流自毁。天地不小心掉进了人海的身体里，幸亏她才得以度过了生命的前十年。她到处都吃不饱，穿不暖，幸好被山真神狼小带回来抚养。拜玄门弟子又过了十年，人海虽然是仙女，却成长为一个美丽善良的女孩。已经过去很长时间了，但她在没有任何灵力的情况下，根本无法开启识海。与她同龄的弟子全部都达到了四星。他是一星的绊脚石，总是被同学嘲笑。今天他生气了，跑到了爱情法庭上。他和小黄人的关系很好，经常在一起聊天。他非常同意小黄人的观点。囚禁于此以为人与爱并无不同。戒律的龙批是 Nan 的叔叔。当他经常无缘无故的残忍的惩罚小恶魔的时候，此时的龙飞却以仙人之名。为后唱不断用酷刑折磨 Nan Hoy 的小恶魔朋友躲在后面。我又看到了，立刻出去停下来问叔叔，这些爱怎么了？非得用这么残酷的形象？皮觉得这些情话，别说打，就算杀，召唤一下就可以了。常要想要将这些需要全部杀掉，只是本能的出手，冒着风险护住了恶魔的正面，竟然阻止了体内的神念防护，提升威力，不但击退了龙批，还让妖塔被攻破，妖魔被关起来，趁机逃跑。狼批愤怒至极，想要立刻杀了他。仁慧还庆幸，铃木刚刚出现，广及时制止，以维护山神戒律，保护山神。接受他将他逐出师傅门的那一刻，接受心碎的那一刻。跪下感谢师傅十年的照顾，然后恋恋不舍，不得不离开。看着新的背影，才收到回报，心里仿佛有什么东西下来后更难以承受。因为没钱收钱，只好去一个迷路的地方寻找赚钱的方法，并接到任务抓捕假钱爱好者。奖励高达八十八斤，他在山里转悠了几天，终于等到了妖魔出现，并见到了蛇。爱他，就给他一巴掌。震惊之前，他会咬他的手。愤怒的他立刻抓住他的尾巴，打他几巴掌。是什么让他分不清东西南北？爱情刚收到就被打得原形毕露。当他被迫将他交给华州时，他被远离恶魔的石头砸死。恶魔趁机逃跑，不仅没有收到钱，奖励却也被打昏了。原来扔石头的人是 Lin Long Tian Duan， 感受到了他家人的气息，心脏在他的身上，所以我跟着他来到这里，想要拿回他的鳞片。但是当他行动的时候，却发现了鳞片被玄门真人封印在接收器里。现在他已经没有了无法移除的基础灵力，所以他必须要带他回家去谋划，先取得他的信任。再后来，天地吊床会带着元神流回到小村庄。在阿福的身体里，有一个和他住在一起的年轻人，很愚蠢。当他醒来时，他看到了眼前的这个男人，他不自觉的跳动的速度比他想象的还要快。那是恐惧，却不知道那是体内的心灵感受着主人的呼吸。所以他和村里的人都想到了天地带他回来结婚的时间。作为妻子，他们直接参与其中。两人的结婚典礼。然而，天地回来后看到这一幕，立刻想起了当时斥责的画面。二十年前背叛了自己，天生的怒火油然而生。他无法控制自己，直接去掀桌子了。酒会把村民们赶走了。他一进屋，就看到自己坐在那里。轮到他捂着头看了。他见到他要吃的，果然给了他一些饺子，还问他怎么认识他的。他喜欢吃饺子。他说那天在森林里，他打我不只是为了钱买饺子，还是为什么？立刻以为他是蛇妖，立刻抓住他扔到床上。两人最后一搏，报仇。接手 This One Form 后，他要求 t n d u 交换 Hot c h i l d 他趁机说自己救了 Hot Child， 明天带他去山后面接地。二天早上，你们两个去天地山后面的山洞。山洞里的烈柳华州让他打开结界，但人海的意识海还没有打开，所以没有精神。天交响要借用灵力打开结界的力量，导致我对他的行为反应很失望。天觉得有点奇怪，所以我想传承下去。当我了解他时，我看到他也在给我缝鞋子。他们没有询问任何有用的信息，夫妻俩都想骗过小奶奶的爱，但很快就失败了。想要拿点食物带回家，没想到却被抓了。看不出这家人的贪婪，采取行动。他们当着全村人的面互相打了一巴掌，宣布从今以后这个家由他们自己守护。
，不允许任何人欺负任何人。这边的另一位表弟天帝则到后山去见蛇妖，帮他疗伤，以换取蛇妖同意用灵力帮忙。打开夜界的时候，他收到消息，突然发现天使不在房间。打开窗户，看到他正在洗澡。他并不在乎保命，一直看着，直到天敌说话。第二天早上，他就不再看了。鸡的声音把我吵醒了，我把它放进了小奶的汤里。知道后，看着很痛苦，立刻起身想去抓几只鸡来弥补自己的过错。天地担心的跟在后面领取一万的归还。如果你遇到了蛇，你的谎言就会被被动揭穿，但最终还是无法避免在不小心被抓住的情况下收到。此时他心里无比的困惑，他是蛇妖，那么当他看到人海抱着他的头思考爱情的时候，嫁给他的人又是谁呢？他也不敢动，生怕自己此刻使用了什么神秘魔法，火珠落下，将魔都击碎。心里想利用河州来救人，所以他很生气，正要和他一起冒着生命危险，天地却走了，来阻止恋人离开两人，用魔法控制了两人，因为他们想抹去爱情并找回来。冷静下来，天地同意帮助蛇妖修复河州，但首先他必须得到属于他的东西。封在蛇山后面只能打影，然后将两人锁在柴房里。天地这时候倒是老实了，当他告诉 Nanhoi 他的身份时，他说千年玲珑立即收到了他，但他觉得很可笑，因为他没有看到他。哪条龙不像他？今晚是月圆之夜，天地突然生病了，眼睛放光，黄如恶魔般扑到了兽畜，用力咬住了他的嘴唇，身体变得虚弱无比，倒在了他的身上。第二天，当天笑醒来时，他一抬头，看到人海正在打瞌睡，他立刻想起了昨晚的情景。突然，有点尴尬的是 n a n h o i 醒了过来，问他为什么咬我来分泌酒精，解释说我以前经常咬我，经历了一场大劫，所以每一个月圆之夜都是玄门之人的鲜血所造成的剧痛。现在心里就放心多了。昨天蛇妖进来履行诺言，收到了提醒，提醒蛇不要太轻信。天地反正骗了他几次，但只要能救出远方所爱的人，就算丢了性命也没关系。从此，三人一起来到了强界山洞前，让行界有些害怕，却是为了心中的人。他决定冒着生命危险，终于用尽全力为天地打开了一个小洞。收到回报，走进去，心脏不禁剧烈跳动。两人走到了一座魔法阵的旁边，看到一把剑插在 Nanhoi 的中间。我听说 Lin Long 在二十年前被一个真正的男人杀死了。是啊，所以我有点好奇，想问问天地鹰，指责他对他如此残忍有什么怨恨？事后迪乌比仍给他讲当年的旧事，当时他没有注意到胸口被剑刺中，因为他的身体只有腮。龙血能否解开封印？收到天地要杀我和我十家并反击的回复，不料破开了天地的封印，只得再次刺去。此时法阵破了，山洞猛烈晃动了两下，落入天地湖底湖中的人发现了自己的龙骨。并在收到后成功取回，逃离 Sun Dong。看到蛇妖背着 Tian d u 向他走来，他想上前杀掉 Tian d u 报仇，却被抓住了。爱情让他感受不到天啸的气场，知道他千岁玲珑的身份也。他们魔族的龙主在龙骨大阵被迫之后，很快就得到了消息，下令将影像赶走。徒弟必须赶紧帮他找到合适的护法。徒弟报告说他已经抓到了九尾狐青陪他，还有陆军将领陈耀拿了坟墓来画脸，立即派人带着活人世界的坟墓来迎接。当我看到心爱的人正在为爱人缝制衬衫时，我很感动地询问了两位游客的故事。原来那一年，远离爱情的人迷失了。玄门弟子找到了真正的太云来帮忙，现在他有麻烦了，他不能丢下他不管。即使他醒来后，他也不想和他在一起，他却心满意足，发现自己如此痴情。祝他幸福。天地却醒悟说，人与爱之间不能有真情，他不应该抱太大希望。然后 ，Tian Du 帮助他的妻子把火救了，并告诉他快点去拯救那些仍然收到的人。当我还因为以前打剑而生气的时候，我想杀了天地报仇，但我发现我的命全是我哥哥的命。如果，如果不是他之前扔掉的话，我想他早就死了。然后他们两个就带着鸡回家了。小奈奶奶坐在门口等他们，三人一起吃团圆饭。没多久，小奈就去世了。天地一生十分痛苦，下葬后借酒解愁，心怀生醉。莲溪说：“我以后会保护他不受伤害，可以陪他一起去大江南北寻找。”没想到第二天，当他清醒过来的时候。他却悄悄跑掉了，不仅否认了昨晚所说的话，还找了一堆理由说不管 t n d u 说什么，他不在乎，他都帮不了他。心下决心离开，想去永州找好姐妹，为他画龙鳞甲。爱人只要找到家，就可以加持不朽的铠甲，他可以和他爱的人在一起。彼此总以为我们所做的一切都能触动天地，但 Ludio u s e n 根本没有心。相反，他张口询问妻子身在何处，原来他很快就坠入爱河，并娶了九尾和文喜为妻，指责他不相信自己的爱人。我就这样变了，把所有的责任都推给了 Van Hai， 同时又寻找着他保护的痕迹。我仍然想永远和那个无情的男人在一起，认为这样做可以挽救失去的爱情。我知道 Tian， 迪乌拿到龙骨后肯定会去拿仙人掌 
，所以他把龙角挂在永州城堡的大门上来引诱。天地来死，但这次天地想死，沿海也在去天地的路上依附。他就像一条水蛭，他就像一个影子，包裹着人海。无论他跑到哪里，在晚上饥饿的时候，他都逃不掉。当他看到天地出现时，他很生气，直接把鱼扔掉了。天地就是这样。不远不近，那个味道忽略他今天的所有行为，恰好是满月之夜，天地开始疼。当他看到这是摆脱这个凡人名字的最好机会时，他很恼火，但他仍然感到很遗憾。边走边道歉，他安慰自己，虽然失去了魔力，但一千岁的玲珑也不会因为因为一点疼痛他就死了。但今晚突然天力微弱，感觉不到浩坛鳞片的灵气，我不知道去哪里打探时，他只能漫无目的地前行，却没想到被跟踪他的目标 U K 闻到了味道。他对 Long 的美味爱情立即命令他的宠物 Saber T 杀死他，为他做一顿美味的饭菜。天地一人试图忍住与明星秘书打斗的痛苦，但还是无法阻止他的疯狂攻击。萨克斯提人准备了一把大锤，一只小手及时出现挡住了刀片，原来是一个旋转器。再次 ，Miss B 出门，急忙拉着 TNT 快速逃跑，原来是 h o l t i m 的样子让他觉得他是遭到了腰带的攻击，所以回来的时候他们躲不了多久。卡姆小姐和星蝎追上了天。并受到了急忙躲进河底的人会合中。当他发现天地突然停止了呼吸时，他想起了玄门之穴可以让你的心情好一些，所以毫不犹豫，立即用刀割破了你的手掌，流入心脏。天啸鹰立刻恢复了知觉，但又收了回来，因为缺氧，他晕倒了，只能用嘴帮他。等 UKM 和 SADT 离开后，两人立即下船离开。人海好奇地问他刚才对他做了什么，但他赶紧转移话题，催促他赶紧去安全的地方。但两人没能走多远。却遭遇了战乱之际，无法躲避天九，受到了报复。武力使用魔法击败了尸体，然后 TNT 将 o m k m 打回原形。原来他是无敌的。人海的腿受伤了，怎么穆掌柜没有察觉到他的气息？天地把他抱到了家里。客栈休息的时候，他想使用他用来对付远方的魔法，但他一直这么做，这不起作用。所以他问天啸鹰，说他只需要用心的力量来保护他。但是，想要使用这个魔法，就必须开启石海。但是，当你修炼到了十五灵山之后，却依然无法开启石海，打开异石海，他不相信他能够打开，以为他是想玩什么，所以他没有同意。我想，如果你想保护自己，不让 TNT 拿回 Hold Time 秤，最好的办法就是引诱他签合同。But 满足了他的愿望，但 TNT 立即拒绝接受，告诉他要仔细考虑的信息，因为 Tom b i n c h o l 如果妖怪没有主人的话，这个时候韩国弟子买来查看的话，妖怪是进不去的。没有主人的怪物都失去了天魔法，只能得到爱情契约的回忆录。通过寒门弟子的眼睛，当他们到达永州城门时，他们看到上面悬挂着龙角。明知道天地会来把龙角拿回来，却故意把它挂在这里，这不是侮辱他还是什么？建议他冷静下来，慢慢想办法。他想，如果他带回来给他，可以帮助他成长。他自己的魔力不必那么坚硬，但死了他也不知道该怎么办。他怎么能两全其美呢？他觉得得到答案也许很好，但让他失望就是想要。如果你有这个答案。你要千方百计付出十万金才能得到他想着找一个好姐妹借钱，但 Vian 拿出了资产也只有两万金，收到了过度的决定，去赌场碰碰运气，输掉了所有的钱。敬酒问玉莲关于龙鳞的事，才知道这几天才挂在城门上，因为进来了。珍惜同样那么多贪婪的妖怪，每天早上都能拔出很多截肢。龙角不会伤害任何人，以为背后一定有陷阱，于是晚上过来探查，才发现以现在的灵力守护仙人掌的黄金兽根本不是对手。但如果足够的话，金子，你可以把他骗走。回来后，他向他借了三千金子，但他的口袋里一分钱都没有。不得不问 NGOC Lin 如何快速赚钱，但 NGOC Lin 也不知道如何接受第一个帖子，因为他很烦人。当年 t i a n b u o n g b a n b i n 突然找上门，他去上香，被恶魔抓住，承认今天是他救了他。他立即开口向他借点钱。b u o n g 是永州首富，这笔钱对他来说是小吗？当事情成为问题时。他甚至在天地晚上带他去看他的财产，看到玉莲的手被烧伤，他用了他。撤回对手，治愈玉莲老师。o 的魔法真好，如果你想赚钱，开个挖拳就知道你是。等待玉莲的回复，他说要和 b u o n 一起去夜市，有说有笑，聊得更开心了。b u o n b a n b i n 今晚也想向他求婚。当他看到 b u o n b a n b i n 如此富有时，他问是否可以缺员工部，他说不缺，只有一位女老板。他一听，立刻笑了起来，问他能不能得到。但这正如布翁的想法一样好，因为他高兴的立即把压岁钱送给了大家。整条街都下起了金色的雨。此时 ，TNT 又走到欢喜的 Nan Hoi 面前，生气的把他拉走了。在天笑的劝说下，他渐渐醒悟，那些钱都是义务，不是东西。最后，他想画一幅画，请天香的主人凤凰明方炼化相换的病房，让坟墓火起来。
恢复记忆，但这种香很难修炼。他想借龙角辅助画画，但仅限于他。三天内 b u o n b a n b i n 向对方表白，却没有任何结果。他认为自己还是不够坚强。烟熏了，他就去天香房寻求管理房屋的帮助。想了想，然后拿出香糊米交给了他。使用这款香水的人会深深爱上他们接触的第一个人，即使他们想逃离，也无法摆脱 b u o n 服从和跟随，将香红美和食物混合。当他看到他喝完后。就给他，然后开始主动联系。没想到一边躲避天地的扣留，一边收到回报。Ben Bin 国王瞬间生气，想要收到湖水。爱上自己其实就是帮助别人，接受。当你看着眼前的天地，越帅越帅，口水都流出来了。然后天地的一举一动，他看着七神，只要有人想捣乱，对你有利的事，他立即开启了我丈夫的保护模式来爱上我，这样我就可以确保我正确的理解了出生。当我看到他的时候，我发现他在感动。却不知道他本来就是一张爱的图画。尽管世界专门检查了他的情绪，玄恩情侣之间，只要察觉假感情，就会立马杀掉不承认。他感到一颗心在剧烈的跳动，就像是为了证明巴赫理解森所说的那样，他来到 V N C A 来确认。没想到玄家也说了同样的话。还没等他回过神来，天地就拿着刀想要再次夺走他的心血。他想去城门口取仙人掌，这次他收到是因为他害怕疼痛，很果断的给他抽血。但天啸还没来得及行动。就看到他也在现场，看到了敌人，他很激动，正要赶去决定，和他打了一场生死战，还好得到了痊愈，抓紧了，别让我死了，我只能眼睁睁的看着龙角因为痊愈而动，主动表白的时候，天地心里还是有恨意，但现在爱情对我来说就像一场噩梦，他不敢再动了，犹豫片刻拒绝了，他说他不会再爱任何人，第一次告白是从前一天晚上开始的，显然很痛苦，但他也可以理解他的感受。天都在一阵悲伤后恢复了正常，开始安慰他。但两人都在谈论，隐藏在一旁，看他知道 Tian 的身份。Tian 也明白自己想要找到仙人掌，于是晚上他探查 Tian Huang World 为仙人掌寻找藏身之所，并想利用仙人掌继续试探两位年轻主人 Tian Huang b o o m 的感情。Tian S O C World A I M U V N C A， 但是 V N C A 的态度有点冷淡，所以他就想了一个办法，取很多小妾来刺激他。每次他取一个，都会在他不感兴趣之前向 V N C A 发出请柬参加，但这一次走得更远。甚至阻止了 Wang Tian 阻止他，他以为 V N C A 改变了主意，他只是因为发现了 I Box 在永州城堡失踪的消息才知道这件事，明了 V N C A 的目的，他还是透露了一点信息，这些失踪的恶魔与 Tian Wang World 有关。第二天早上，当他接到叫醒电话时，他比来的人是 Tian 还要生气。Do， 他的心不由得急促的跳动。Bao Wang 远离了他 ，Tian Do 把他几天赚来的金子给了他，只是为了让他高兴一点，然后立刻就收到了回应，拿着黄金到了失败的地步。寻找着答案，但结果还是让他失望。他们的办法就是借助强大的力量来治愈，比如玲珑数千年的力量，他就没有办法了，只能帮天地找到答案，恢复身体和力量，然后帮我疗伤。这时候，白孩子扔了一颗童话胶囊，捡起来闻了闻，发现里面有一股气息，上面有仙人掌。于是问他从哪里得到这个东西。巴赫明白出声，同意告诉他，但条件是他必须远离他。这样做的目的是为了测试两人的感情。结果发现两人关系深厚。这让他很兴奋地透露了这个消息。Tian Huang World 的龙 Tian Du World 担心 Bok Du Ong Sin Bo I 太过于威胁他们，所以他用了夜里人海的血与心制造出法阵，将他封印在房间里。两人潜入天香病房查看，而无意间，守护者发现有人潜入，冲了出去。没想到玄家和方天松鼠也来保护玄哥，却被他们附体送走，立即释放烟雾弹，然后让他逃跑。他们碰巧遇到了 Wei 和 Tian Du， 他们一起把 Wang Tian 松鼠带回了 Wang Angu。幸运的是。伤势并不严重，而 t n d u 在想知道为什么 V N C A 比 t n d u 病房更多的和他一起去时被救了并接受了。他回家还得这么鬼鬼祟祟吗？为什么 V N C A 要解释 w a n t n d u World 的复杂内部？天松鼠之所以这么做，是因为他是唯一一个调查最近与天香区地下兽圈有关的恶魔失踪事件的人。今晚他去那里只是为了探索这个圈的入口，立刻就想到了另一个新闻阵型，猜测这里是 V N C A 的入口。他也想知道为什么 Tian Du 和 Tian Du 会去 Tian Huan World。Tian Du 无法告诉他原因，但他答应帮助他解救被锁在那里的 Bok 恶魔。松鼠方天醒来后，对天魔般的东西很不屑，就不让他碰。他竟然认出来了，原来他是七大宅的主人。人海生气了，骂了方天。Tian 松鼠是骗子，我想要回我的钱，但是太好了，绝对不会退钱。最后还是 V N C A 的一脸震惊。方天拿出两根金色羽毛给了给他接收。只要用它就可以进入戒指告白。虽然是天敌不肯表白，但还是无法抗拒我的魅力。天敌的该死的魅力！他以为这是 Boon Ben Bin 的爱情，甚至让他流鼻血，却突然告诉他一则消息：原来他对他很好，所以他爱上了 Tian Du。
，所以他的爱情没有来自 Boom Ben Vin 心里的东西，还带来了解药，叫他赶紧喝下去。收到他，当他盯着 Tian Du 看时，他没有发现他像以前那么吸引人了。这就是真实的感觉。他内心的真相心中一动，但房间里的白雾生听到了他们的谈话，对天地的感情还是很满意的。白天接到了趁着仙人掌的消息来威胁他，两人没想到在晚上，他们发现自己的感情都是假的。他最讨厌的就是谎言。所以他想杀了他们。你们两个遇到危险的人开始互相保护。不管怎样，当每个人都遇到危险时，反应是最真实的。白男孩决定再给你们两个一次机会。他告诉了仙人掌，在动物们打算以此来试探感情，所以故意调换贵宾的路标，投降故意把他们引向主仆环。前两个人分开还不清楚，被骗签了投降协议。直到他得到回应，天啸被带到雷带这里。主仆二人人生相似，只要天啸受伤，他也感觉不到他可以随意攻击。只有他命令他行动，但天啸的对手身为巨兽，这里连灵力都无法使用，只能依靠天地自身的力量，连怪物都不是对手。而且在接到盲帅的时候，天地差点被打成肉饼。幸亏他爱 Long Upper Cold， 但没有八条命还不足以玩这样的游戏。被对方愚弄了一段时间后，他终于变得聪明起来。通过两个神人的完美配合，最终击败了那个以为终于可以离开这个陌生地方的怪物。但这里进去容易，进去难。游戏的胜利者继续进行下一轮。该区域仍然被锁在没有阳光的黑暗地牢中，如果不玩到失去生命，就没有结束。结束你想要的时间给天地离开这个地方，不能让他参加接下来的决斗。一是结果难以预料，二是他不想看到其他妖怪失败而被杀。他知道天地的名牌挂着，捕获了狂野之神莫克，因此他失去了精神力，所以他试图取回名牌来帮助他恢复魔力。但由于他的手臂不够长，无法接收返回的东西，所以他无法幸运。但巴赫理解了时间的诞生。两人联手拿到了名牌，然后两人进入大监狱救了 Tian Du。但是 Tian Du 不相信 Box X 的牺牲有善意来救他，所以 Box 明白 Sin 必须说出真相并承认他变了。路标只是为了测试他们。现在的结果显示，两个生死之交的人已经通过了他的测试，但只有一件事，只有一对恋人所爱，只有深厚的感情。可以在天地帮他，但他听了之后直接拒绝了巴赫理解的 Sin， 然后他假装要离开，立刻就收到了退款。他知道他的勇敢，如果他想离开这个地方。还是要问一下，寻求帮助。他帮助了，所以他上前劝说两人，最后两人同意互相帮助。然后巴赫牺牲了分散警卫的注意力来帮助 t n t u 并获得了逃离这里的时间。Swan t n 松鼠来见 Swan m e n 要求买回来收到退货和 t n t u 但 Swan m e n 怀疑两人兄妹的目的，有面子但对 Swan m e n 不满意，因为 Swan t n 松鼠充满了 DKY， 但 Swan t n 松鼠怀疑 Swan m e n 杀人他的父母为了篡夺方家天九的财产。此时来到天地投降楼第十八层。立即感觉到里面有龙角，但大门已经是石头和天国了。蜜蜂雨，天庙的即时神通无法开启，只有帮助接收石海的觉醒，才能借心灵鳞片的力量破门。没想到人海的石海是只有池塘大小，但它的召唤体威力如此强大，直接炸毁了十八层的兽环，这也是令人震惊的，因为他现在正通过敌人爱人的力量来守护角，寻找坟墓恢复记忆，并再次爱我的丹药。当我看到我的前任被撕成碎片被摧毁时，他的心也庆幸及时牺牲拯救了两人。但接受了图像并返回回到家，他并没有死。他利用龙甲大阵封锁了整个永州城，却找不到任何防护的迹象。过去还下令全城寻找两人的下落，但他不知道如何归还。天地得到了 VNCA 的帮助，躲进了他在这里挖了很久的地下城。VNCA 曾经帮忙，妖怪原来是他小时候被遗弃的，他是被父母养大的，所以建造这个地方是为了帮助妖怪逃脱玄蒙天敌的追捕。觉得玄家对他来说太棒了，所以我也想做点什么。他用魔力来治愈所有受伤的妖怪和妖怪。认出了他的玲珑树，认出了他就是玲珑天地，高兴的跪下迎接龙主。龙主又回到了他们的情话，有希望了。现在擂台已经炸了，突然就不需要再隐藏自己的身份了，所以他收到了名牌的归还，以打破两人的爱情契约。Box， 嘿，让我们用 Lin Long 的身份来以某种方式满足形象。Want to end you？ 一方面真诚的感谢 Nan Hoi 一直以来对我的帮助，另一方面也为我画画并祈求 Luke 出生。吃丹药可以恢复记忆，但他知道利用自己的妻子来炼制这种丹药。他是多么的愤怒！他还拒绝吃饭，并表示即使他恢复了记忆，他也不会爱上他这样一个没有人性的怪物。他一气之下将出生坟墓搬到了九尾凡洗湖前，让他可以清楚的看到他所爱的妻子是一个恶魔。但不管他的妻子是不是怪物，他最爱的人依然是他看着眼前的情侣秀恩爱，形象如刀割般刺痛。或许他在一拳的愤怒下就能尝到背叛的滋味。打死情敌，此刻看到自己的妻子死去，心中的仇恨升到了顶峰，冲上去声讨。他付出了生命的代价，却在这里被他打晕了。收到回应，商定应对指控的方案，他渐渐回来了。
不和谐的 Do Do 怀疑 Nan Hoi 的石海被封印肯定与 l a n 大师的失踪有关。猜测凌霄和互相勾结、互相告发，我基本不相信师尊会是这样的。你们两个，别再争论了。幸好巴赫萨克牺牲突然进入了两人，假装做爱，他们害怕再次被巴赫或杀死。恶人要在他面前表演，他看他们两个是故作客气，我就建议他们不得不睡在同一个房间里来对付这个棘手的恶魔。两人不得不同意，但巴赫明白突然重生。当然。这次伏击几乎让他们发疯了。Chancao 想要通知 Tom Sui， v a n h i 公主就这样被俘了。Tom Sui 会派人来帮忙。Tom Vin Chao 虽然被阻拦，但他相信 Swan Tian 肯定感到震惊，会有办法。但是 Swan Tian 松鼠也很难保护自己，他被 Swan Vin 控制了，被迫说出来。Tian Du 的下落。然而 Swan Tian 松鼠不知道，但即使知道，他也不会说出来。然后他就找到了。我得到了父亲生前留给我的盒子，用这个我可以对付凤鸣，为父亲报仇。VNCA 的画面逐渐清晰起来，同时他也掉进了一个山洞中。VNCA 正在这里等待着给予。当他回到恶魔地下城的时候，对他就极为警惕。奉天松鼠不明白玄哥为什么会这样，再次帮帮这些妖怪，劝劝他不要轻易相信妖怪。他父母对你那么好，被凤鸣收买杀害父母的妖怪都是叛徒。玄哥不同意，人与爱都是同性的，在这里也有好坏之分。方明发现方天松鼠失踪了，很生气。不过房间里的屏障还没有被打破。我不明白他藏在哪里。范萌猜，如果地面上找不到方天松鼠等怪物，全部逃到地面的可能性。不过范萌并不担心，因为封印影像已经深入地面很久了，整个永州城都被封印了，从上到下，只不过是一个监狱而已。但地下城里的所有人常年躲在暗处，可不是悬卡的样子。派人挖出城外的地下通道，但影子的屏障却深入的底，他们变成了笼中之鸟，迟早会被广寒门人发现。现在只有打破龙甲才有活路。想要毁掉法战。就必须有这个护心之力，但不是全部加在一起，必须是暗影元素的对手。只有先将聚集的魔力全部带入体内，才能接收借来的力量。护心破阵，任何人都可以离开这里，没有光亮，但尽管吸收了大量的灵气，海怪的力量，倒数的意识依旧是和之前一样被封印，没有任何进展。但这一边却已经走到了尽头。重点是上次杀了情敌的时候，要保护好自己的心，打了一个没想到自己命的尤物，单腿垂毛万千，已入鬼门。他只能用灵力逼他延长，就算找到了，他也活不了几天了。只有找到守护之心才能保命。所以他想，尽管被咬了一口，还是想把天地赶出去，用禁咒打倒地下城，让所有人都满意。躲在地下城里，身受重伤的天敌知道这是迫使他们离开地下的因素，他决定比 t n d u 更早执行计划，并收到分为两个行动线的响应。他会去分散图像的注意力，以便他找到机会。随后，天地拦住了一群弟子，殴打他们，并打伤了龙。永州市的天空金光闪闪，看到后很高兴，天地终于出现了。他冲过去准备用一招击败他，结果没想到他竟然挡住了玄奘。Quan Tian 松鼠发现 Win Chao 城堡空无一人，看来 Quan Heaven 感动了人们画画。准备追杀天地的准备维持不了多久，他们必须想办法帮助天地，但他们很弱。摄影师的诞生是坟墓，所以他们决定利用这个弱点，所以 Quan Tian 松鼠决定留下来。方明让玄哥去寻找出生坟墓，离开前玄哥给了他一个吻。告诉他一定要这么做，照顾两人互相拥抱，怀旧告别。然后 ，Swan Tian 松鼠故意被 Swan Min 发现，他只是嘲笑。我刚才问了天地的下落，他认为方天松鼠现在是菜板上的鱼，可以随意处理。没想到他竟然拿出了花，因为他把父亲的法器带了回来，放进了里面，然后就是一个彩色的怪物，金子飞出，将灵气输送到松鼠天的助手身上，帮助他轻松击败杀死方明的仆人。天地对抗还在继续，其实第一回合他也受伤了。不过是因为他占了便宜，是时候还手了。当他还像这次攻击那样刻意故作镇定，却最终无法抵挡的时候，当被指控控制他时，他发现 t m i n 似乎并非如此。后 t m 生气并询问 t m m i r a c 的下落，不敢说二十年前他不能再回到二十年后的 t m 更别想同时拥有 n a n h o i 白龙森林所在的兽场十八层，孩子们也跟着帮忙看管龙角镇。金兽白翼村明白，生出一只手来对付他，让他有机会在破阵上获得集中回报，但精神力。南侯的用途有限，很难打破，所以他最终不得不请巴赫理解来传递精神，给自己力量。他说他的灵气会伤害他，但他不在乎，愿意用自己的生命来改变结局。与他一起，也成功破开黑色熔岩，正式展开灵气大修士。他成功破开龙甲大阵，得到法阵的龙角，消灭了地下城下的恶魔，重获自由。现在形象是和天地一起出现的，当着众人的面，他质问是谁破了他的阵法。如果他们不说，天佑会受更多的苦。收到报纸后。他不忍心看他受苦，于是站起来说：“他知道这个和谈的下落，希望他告诉他的耳朵。”
听一听，他知道自己是神山弟子，这样他就不会太谨慎的答应他。近前，他忽然借机击出一记白掌，也现身救天，得到回报。随后，他将龙角交给了天帝，催促他赶紧进行影像融合。天帝顿时非常生气，攻击所有人。巴赫明白出生是为了保护所有人，但他太强大了，他无法抵抗。多久没见了，立即联手对抗，却依然不是他的对手。这时。f o n t i e n 大吃一惊，玄哥拿来出生证明来利用他来威胁他释放所有人，但要告发他，被骗了，却答应趁机在喝酒的关键时刻消灭他们。人海成功融合了龙鳞，带领大家及时逃离了坟墓。他很快指责他杀害了自己的妻子，无法阻止他继续残害无辜，只能用生命阻止他，指责他放弃追捕，赶紧把他带回广寒身边。他不惜一切代价救六名接生婆，不浪费任何金钱，也不使用禁咒。英雄的血脉。因为当年吕克木的生命对他来说非常重要，当时他在雪夜受伤昏倒，救了他一命的好心同学准备了一盆温水给他取暖，给他遮挡风雪。照片和他一起醒来后，打算等他学会一种勇敢，站在他身边，互相保护、护生，这样他就可以在他身边。卢头心最终成为一名将军，他认为这样的事情可能会发生，没想到两人的相遇就能成为朋友，这是他缘分的开始，因为他可以永远和他在一起。大婚当日利用彼此感情欺骗玲珑数千年，沙龙幻林只为帮美丽坟墓做一件衬衣、铠甲，但最重要的护心神器无法获得，导致铠甲制作无法永生。古木生也失踪二十年被发现，失去记忆并在这里与别人结婚。天地变身，龙带领大家离开永州城堡，最终因精疲力尽倒地。白雾诞生前去探索发现，他们现在没什么好担心的。奉天松鼠也低下了头，对不起，我们爱你知道真相。父母去世后。与父母分手后，仍然憎恨恶魔，却爱着带来你们的汪天松鼠。自己的医院，天柳醒来后发现恢复不好，于是用灵力探查他的意识海。因为被白色青年的灵力咬伤，被黑色气息包围而收回的意识，也有一种被欺负的感觉，烧得难受极了。醒来后就无法控制自己，冲进去和天地玄盖打架。而汪天松鼠急忙在远处的灵山拦住了 Land You， 发现 Land Hoy 的石海峰印有什么异常。平时他就预见到他可能有危险。所以赶紧吩咐弟子叫敌人快点，很快就找到了回应。但是当事人甚至不知道如何释放身体的不适，直接用嘴咬住他的手，天敌无法阻止，所以他用手代替了这个动作。人海有点傻眼，但随后就控制不住，咬住了坐在一侧的一个白人小孩。在恢复最后一枪后，两个人必须联手返回，以防止他面对面伤害自己。面对这样的情况，你们有些人不知道天地是怎么要求接受的，除了感到沮丧之外，你们也感到不舒服。他有多少次说他感觉自己的意识之海在沸腾？汪天松鼠听说这就像爱情，精神力互相对立的状态。天地认为这是他的保护性外表造成的，但白孩子却认为这是由于我的黑气收到反馈，说是气场冲突，人家叫我照顾好自己。调整了一下，却无法平静，天地只好磨了几把刀才缓解了他的情绪。但这也并没有解决根本问题，反而让他的士气受到了激发。喜欢有点同情心，连捡起地上的落叶都开始下垂。那悲伤的表情让 Tian， 当他向 Tian Tiu 讲述他的童年经历时 ，Tiu 内心感到接受。然后他开始说话。晃天九见状，连忙帮他脱下外套，还用掌心的火给他取暖，让他立刻恢复了健康。冷静下来，跟着他回家，看到两人亲密的举动，玄 C A 忍不住道歉。幸运的是，终于有人照顾这个小女孩。Wang Tian， 他也意识到 Tian Tiu 与以前的外面是冰冷的，多了几分温柔。这或许是近期网络评论的独家报道。有传言称，天帝摧毁了永州城堡，并杀死了青县公主范西，认定光汉盟是故意伤害。他害怕再次发生意外，所以决定去酒吧说清楚。在永州城堡震惊的冯天将军不再参与其中，所以他也想和他一起去，趁机向玄卡忏悔。其实 V N C A 之前也对他有过感情，不接受现在还有其他原因可以。高兴的答应了。第二天，当 V N C A 回来收到反馈时。V N C A 即将患上白血病，森和 T N D U 试图帮助他平静下来，但他做不到。让我们和 T N D U 一起点燃灵火，让他平静下来，然后他需要火。为了镇压，天地和巴赫湖把他房间里的火盆填满了，但效果并不好。许多雪迪欧想要进入 Nan Hoy 的意识之海去探索，但巴赫明白森担心他发现了身边的黑色气体，于是想尽一切办法阻止被天地发现的结果。他的真实身份，知道自己出生原来是个恶人。To Tian Tiu 因为 Nan Hoi 躲起来而很生气。Bok 明白 Sen 小心翼翼地上前安慰他说：“他一直这样做，是因为你在毁灭之战中帮你拿到了仙人掌，也没有为天地后悔一生。”与隐士和解后，他进入他的石海寻找对付黑色能量的方法。他决定返回，把我的宝剑客蝶龙找回来。
，因为这把宝剑是黑旗的敌人，黑旗要跟他走。但考虑到二十年前吴廷艳被指控被封印在雪山上，他是一个无法前往那里的人类躯体。好了，喝酒前用魔法在手上留一条丝带，在你们结缘时接收，以保护你的心河。龙角在一起只需要敲三下就可以和他说话，这个新游戏让 Nan Hoi 很开心。T N T U 离开后，我和他开玩笑。巴赫明白当 Sin 哭了，手臂上没有泪水时，他就明白了。他被他咬得又红又肿，听到他的声音就趁机告诉天地，天笑这句话，他此时立刻就冷静了下来。大哥突然来访，他肯定是想把他带回去的。丹景山说：“这是人海这样的大师的命令，他的病还没有痊愈，还是要帮天九找到了他的尸体，所以他不能回来。更何况他对天地巴赫有感情，看到伟大的师兄是不停的跳跃，直接把对手打晕了。收到有点生气，骂他比不过。师兄醒来后还想带他走，不听他的解释。”无奈的接受了回应，打了他。我又晕倒了一次，晚上睡不着的时候，脑子里全是天地的形象。这一切，两人从见面时的温馨场景，他就控制不住自己，光想着这些事情就只能采取行动。能够睡个好觉，巴赫懂得出身，看到这样坚持自己都有点困难，更别说在上面对待别人了。风雪覆盖的山，每一次前行都要付出很大的代价，但一切都无法停止。天啸的脚步为了治愈人海，最终承诺志愿服务。天啸去封神，吴廷龙正要拔剑。没想到这把剑不但不认主人，反而被他打了一顿。当他飞出去，还被龙火灼烧的时候，当年这把剑刚刚炼化的时候，就有一群小恶魔将灵气灌入其中。作为送给你的礼物，这些精神力量现在变得具有约束力，因为只有这个人拥有这颗心。真诚的想着保护别人的人只能用剑，但现在他却失去了真诚的心。所以我这里不能拔剑。巴赫明暗学生想办法把大师兄赶走，不料害了我们三个。他们都迷失在迷雾森林里。走进去的人在前往一个有遮盖的墓地时就失散了。墓地内密密麻麻的墓碑中，还有一个女孩，上面刻着“她是秋颜，是幻影恶魔”的字样。每个墓碑下都有一个鬼魂，她的任务是帮助人们为张岩举办葬礼。当我想要办丧事的时候，这句话立刻把受礼者吓得不禁浑身发抖。这是一种与生俱来的幻觉，从里面的黑暗进来，没有人能活下来，出去这里也只有一种死亡。此刻化作黑烟消散，白神也陷入了幻境，仿佛看到了母亲在呼唤自己。把戒指摘下来戴在手上，周围的藤蔓也觉醒了，开始攻击内部的一些黑暗人。孩子的心灵从小就开始变成鬼，被部落的人视为是被祭祀给恶魔的恶孩子。他的母亲不但没有保护他，反而撒谎要他玩捉迷藏，然后把他扔进了森林里。迷雾少女一直在那里等待，却始终没有等到妈妈的出现。终于等到了上菜的机会，从此被他控制，这也是他一生中无法摆脱的噩梦。但他也得到了打击他的正确时机。是你丢下戒指叫醒他的吗？等他们平静下来，周围的黑色气息正在不断的涌来攻击。关键时刻，朱天出现，挡下了致命一击。原来他突然发现了龙角，感受不到 Nan Hoi 的气场，一想到想要保护就感到很担心。他唤醒了他的心，他的城堡在击败了 Nan Hoi 意识海中的黑色气体后，成功帮助检查了 DM Long。天帝又筋疲力尽摔倒了，大哥背着他回家，看着 DM Long 飞回原来的位置，接受故事，给师兄讲述他下山后的经历，包括在 Ben Chow Town 抗击自然的故事。这下大师兄明白了，他是故意买的，都怪天啸，因为想到天啸这么厉害，到了可以毁灭黑气的程度。黑气是世间最邪恶的气体，它可以让人在黑暗中失去修爱的心智。迷雾森林被黑色气体腐蚀，所以他被困在森林里之后，遇到了虚幻的恶魔，却看到了我不是黑气人，所以什么都不做。看来这次下山大哥是他误把我拖进了森林里。他除了想要带回人海之外，还命令师傅调查玄门鬼魂的下落。但经过调查，他发现。大部分人并不是因为修行而进入鬼魂，而是因为黑气进入体内。或许这句话提醒我，当我得到白色的理解，我可以控制黑色能量时，我可以控制黑色能量。难道他就是幕后黑手，一直帮助他，从不伤害他，绝对不是坏人？大哥还想把 Nan Hoi 带回来，但他做到了，答应了要帮助天啸，所以我没有同意师兄的说法，他也不再勉强，只得让他暂时照顾一下。天帝又醒来后离开，询问为何在迷雾森林中迷路。并立即收到 Who We Love 的提醒。如果想召唤 Summon， 打印出召唤结果一会，却没有任何动静。但巴赫明白声，不知道去哪里。Tian， 又想带 Nan Hoi 回到 Long Cock， 所以他很高兴证明自己在世界上占有非常重要的地位。我爱你。但是当他们去 Long Cock 时，他们发现有人看到后把名字改成了 Duet Tin Cock。被烧毁的树记得那一年被他的主人从一只不受欢迎的手中救了出来。当时他不明白为什么他能够发射，那棵树也因此燃起了火。他很惊讶。因为正是那火帮助了他从默克的束缚中解脱出来，所以今天世界有机会回顾这个改变命运的女孩。
。我在我心里除了早期的欣赏、深爱，只要得到你想要的回报，你就会尽力去满足他，也得到他。他说不需要还钱，只要把欠他的钱都还了即可。然后 T&D 马上就说了自己的钱都在后面了，一切都将是他的。收到提醒，只有他的妻子才能保留他所有的钱。然后两人进入朗哥克周围有一群孩子。他们是受父母委托保护的下一代龙魂。当他们看着 D M 打扫房子时，当他告诉他 T N D 的身份时，他接受了。但孩子们不相信他，所以他们不理睬他。爆出 Long Cock 这里的风景就像一幅画，让他坠入爱河。今晚是满月之夜 ，T N D 去埋葬地。狄龙静灵刚刚看到孩子们聚集在一起祭拜他们的父母，才发现他们二十年前都死在了。这场世仇让他极为愤怒。此时天地的病又发作了，他不想接受报复。见他狼狈的样子，赶走了。第二天早上，他却不肯离开去照顾他。当我醒来的时候，天地觉得自己很有弹性，因为我一整晚都在忙着、累着，心里很感动，很想触碰他。但是，昔日的画面再次浮现，让他不由自主的收回了手。然后他决定独自前去取剑。放心，他跟着天地，竭尽全力的想要拉出西岐瑞母龙。谁知他立刻又回来采药草了。他在山上煮了药材后，送给天地报答他。于是他给他梳头，得到时间在玄门告诉他。只有丈夫才能给天地妻子梳头发。听到后，他有些愕然，但还是能放下。我对你们两个之间的感情还是有怀疑的，这让你心里不高兴。两人的互动被孩子们看到，认为你们两个在谈恋爱，这是被禁止的。雪镜谷有骑兵，所以他们出来阻止，而且肯定迫使燕子在无能为力的情况下改变位置来接收。我不得不听。第二天早上，我收到了给 TNT 的向日葵，因为他曾经说过他喜欢喝酒。他忙了一上午。收到了一大碗本以为会受到上天感动的骨头，没想到他却批评了他，浪费了那么多时间在风景上。我去练功了，可既然他去了方向，他也接过碗喝了一口，但收效甚微。那个一生气就泄露了一切的人想要找到他们，算计的天敌阻止了他，然后离开去报仇，借此机会向孩子们提起一些天地的故事，但没有证据证明天地是。龙主萧炎刚从营地出来的时候，就说他的幻王还在被黑掉的擂台里。气气快把我逼疯了。之前他看到了天啸帮忙恢复黑气的场景，所以他央求接受恢复，请天地帮助 Vian 魔王消灭黑气，否则他的头发就要被他拔掉并接受恢复了。知道秋炎有魔法，就让他给孩子们看天地手持红面龙的场景。相信天地就是龙主，天地看到孩子们态度转变，甚至承认自己就是心中的龙主，感动。他知道这一定是他让孩子们知道他似乎迷恋他，并问他是否爱他的那一刻。天地是否犹豫片刻，没有说出这个词就回复了。让接收者在他理解的地方感到悲伤和震惊。天地受伤了，交换爱不敢再谈感情，却明确拒绝。所以显然他在全身祭祀的意识海中还是控制不住对方的情绪。伤员被锁在这里，一个阴沉的声音正在审问他。他批评他派天敌去摧毁该地区的入口。迷雾森林破坏了他的计划。白小生解释说他不知道天地会来到他的梦中。话锋一转，问他交给你的任务，你是怎么做的？然后巴赫就明白了。森说他已经找到了目标。正要带他们去靠酒吧帮他和尤文夫结婚，听到这话，他决定放他走并接受。我因为一个爱情故事而悲伤，但我怎么能轻易放弃一个人？我决定治愈，为 TNT 以自己的方式帮助他走出过去的痛苦。现在巴赫明白，突然诞生，似乎打断了巴赫小姐的思绪。他年轻时曾被黑气入侵，真身被黑气控制，导致他只剩下一个影子在世界上徘徊。他一直在寻找真爱情侣来帮助他。尤文夫汤被发现逃脱了身上武器的控制。因此，他配合接收。为何 TNT 因为可以真心相爱，不费脑子？没想到他们这么快就被打击了。自从他在迷雾森林中醒来，他就立刻爱上了他。他本来就是为了。当天妙不肯给我向他表白的机会时，我接受了表白的机会。没想到之前还能说出来。当我停止看他打开每句话时 ，TNT Box 明白他很快就后悔了，因为知道我会爱他。不仅如此 ，Nanhoi 还表示想像对待兄弟一样对待他，请他帮助他康复。我同情 TNT Box。我明白生活像鬼一样混乱，但我忍不住为仙女对完成看看他们两个。那天他在同一个地方，心里的嫉妒就升了。其实他很早就被感动了，只是不敢面对而已。我的感情害怕再次受到伤害，我只能带着嫉妒溅上的血接受他，因为我想要。天地与巴赫萨克敞开心扉，表演皮影戏，重复天地想要勇敢面对的老故事。我的心放下了往事，来到我身边，但你的心结又岂是那么容易解开的？看完后，他离开去接胡，连忙追了上去。拉着天地的手，抚摸着他手上的伤口，安慰我，在我找不到真诚的心之前，不要再拔剑了，不然我会受伤的。他会心碎，立刻抱住天啸，让他傻眼，不知道上次要做什么。红浩美，他也曾向他表白过，但这一次他心里已经确定自己的感情是真心的。丢明白 Nanhoi 的心思。
，但他的身体部位还没有恢复，他的血液还没有报告。在结束他之间的仇恨并谴责所有的风流韵事之前，同意他可能会给他带来不必要的麻烦。感情必须放下，所以看着他心痛，他只能拒绝。借九解天地的悲伤也是，他不忍心将自己的灵气注入到他的体内，他希望他能代替他来保护他的生命。他对 Deep Long 那评论的喜爱也直接飞到了 Tian Du 身边，不费吹灰之力，他就拥有了可控性。本来他是打算带着宝物去找他剩下的身体的，上次的事故悄无声息的发生了，因为他阻止了他做坏事，牺牲了自己的生命，却又痛斥了他，还是不想放手，浪费了他大部分的灵气，因为他延长了他的生命，只要他还有一口气。搜坟墓，画一幅画，逼他吃恢复记忆丹药，我想让他记住我，爱我，但爱是畸形的，这反而让陆克伯生来更加厌恶，恨杀自己的妻子，让他恨到了极点，拿着剑想要举报，恨他的妻子。指责他看到了自己深爱的男人，却恨自己到了无法承受的地步。我无法用语言来表达，但他仍然执着于迷宫的爱，坚持以护心的样子来延长自己的生命。为了他所爱的人，他再次去 Long Cock Bad Long Jin Lin 威胁 Tian Du 为他收回他。新幻天妙隐藏多年的忍耐终于受不了了，我不会让悲剧重演，只有可能。无奈，一剑刺入胸口，收到归来的鳞片。浩谈收到了聚集，可惜没想到他爱的男人会在自己死亡的地方带着铁笛欧的内容取走他的性命。他会在当年从未使用过的耀眼魔法阵中开启，想要天敌欧去，却没有回来。不过现在天地似乎护住了法阵之心，而这家伙一下子吃不了他几招摧毁魔法阵，他想要回到天地的身上，但他却是因为他保住了六位族人的生命，耗费了百分之九十的灵力与天地战斗。看来心灵的防护根本无法占上风。天地又带来了深海的血液，成为攻击 Long North of Box Set 形象的动力。天地英兵败撤退，影像将寒冰化为利剑，意图对天地一击。没想到他竟然用被他反击回汉接影像的剑，轻松挡下了他的攻击。我的冰剑瞬间就要待在椅子上了，冻得我喘不过气来。如果你的第二十五场恩怨也结束了，他花了一生的时间来复活他的爱人，但看着他死去，却一点也不心痛。他扔掉了延长生命的手镯，还拔出了 Van Hai 的头发，并表示要带他回家。收到的真迹条，我很生气，但我只能找到他掉下来的东西，这让我很紧张。但我确信一件事。Lent You 生前也曾追过 Tian Du 来到这里寻找失散已久的师傅，没想到玄门就埋在了这个地方。就在这时，趁狼啸不注意攻击的时候，福福的手下出现了，偷偷将他关起来，保护他的心长期不离开身体。天地担心的到处寻找他，终于这一天过去了。我发现自己一次次复活，面对新闻里多次伤害我的人，我只剩下恐惧。脑海中不断重复着被串的情景，白秀生出现，立刻将他带走。两人前往黑河，打算将红城砍成一堵墙。然后将其击碎过河，两人永远砍下去。如果可以的话，天地会从后面带一些竹子来，城乡人海。我不想再和天地有任何关系了。白人学生转身就走，不料有人跑到他身边，然后狼皮也带着他的弟子。原来这个人就是 Tom S U U 的王储 t r u c k l e y 因为为 Van Hai 公主报仇而被修报了三。狂号芒山追跑到这里后，当 Long Fi 看到 Nan Hoi 时，他非常惊讶，他立即以为自己与天地勾结，但收到回信后。发现这是借龙劈之手保住天地双脚的机会，立即说出了自己妖龙的身份，说这一切都是因为他强迫自己当了陵墓。听说他立刻要举报，为他的十亿因子报仇。但当他收到回报时，他拖着年轻的白人和 t r u c k l e y 很快就离开了骑着 t r u c k 的三人。欲渡黑河半途，遭遇漩涡，三人全部被卷入河床。昏迷不醒后，当他醒来时，看到天地就在他被串的现场旁边，他很害怕，请求他的原谅。我只是把心找回来。为什么我还是不知道？为什么 Tian Du 说我不会伤害他？但此时此刻，当他不再信任他时，承认他对他所做的本质上与他对他所做的没有什么不同。然后他站了起来，醒来，警告他不要再跟着我了。Truck Lee 因为作为回报，我拯救了白色祭品的生命，并将其中的十个带回给国王。当你不想见我的时候，你只能在夜里静静的跟随和保护他。天气转冷，天地轻轻的把一件衬衫套在了听筒上，这一幕却被白季看到了。第二天。当 Truckley 看到他们走开时，他不想接受对 Tian Du 态度的改变，于是脱下衬衫给他盖上。更让人难以理解的是，明知道是他想避开天地，他却主动出手相助。两人为何还要绕道而去？他们解决了 Tian 九与竹杯面临的问题，无论他想说什么，都没有太多比较，就说出来。当他悄悄走开时 ，Truckley 立即转身去领取回报，而巴赫萨克此时牺牲了工作。而此时，小燕突然走了过来，他总是躲在天地随身携带的戒指里。天地怀疑张岩和竹里刚刚认识并比武，如果他的嘴不停止，他就会转向手脚。巴赫萨克也将无能为力。一个是汤的王子，一个是后羿。阮卓唯一的一个，却还在这里开玩笑。
，终于收到了不得不说话将两人分开的插曲。言对天地，回归拯救心灵的接受者解释说，还有另一种痛苦，因为形象已经杀死了五运，并捕获了所有的小晶体，精神威胁他，所以他必须听小燕的解释。终于明白天了。酒精这么做只是出于不情愿，但无论如何，他鄙视他的生活。如果不是巴赫理解，请帮助。如今他即将踏入魔门，经过一番内心挣扎，他还是决定原谅自然。但是和解是不可能的，他不能再像平常一样面对他了。他们两个只能从现在开始。他们是陌生人。第二天一早，他们继续前往天地，依然静静地跟着保安去领取归还的东西。怀疑早任意识被压制，不断催促他杀了天地，立刻替他抢回来。转身去找天，也很幸运。巴克海森叫醒了他，并告诉了他，因为他头上戴着一朵黑花，他的神智有些异常。然后巴赫明白了，可能是福福，于是他就到自己的意识海里去看看。确实，我发现这里面有很多比岩花，一旦比岩花淹没了大海，他的意识就会变回来。被服装控制却成了傀儡，不得不承认三个月的承诺并做出牺牲。你为一件大事生气，现在却不告诉我，天地很对不起他，只要他一开口，他就会把他还给观音。但他不想从天地那里拿走任何东西，更不用说优了。Tom S U U 的 Minfu 可以阻止黑气，他们只要找到他，然后 Tuyan 和 Truckly 就在这里大声战斗。Truckly 无意中捡起埋在沙子里的罗盘块时，发现上面有一个字，猜想这是一张地图。他的母亲，因为他拒绝对 t n U Bok 采取行动，他想利用他来激励他。趁着他睡着的时候，他给了自己黑色的能量。此时 Truckly 和 Tuyan 不小心启动了巴赫领悟罗盘的魔法阵，因拥有黑气而生。但因白祭赐予他黑气，生出凶猛杀气，立刻就被人海吸入，走向天地，只想杀他，却被他及时制止。很快，两人也被吸了进去。罗盘中，他看到这一幕，小燕很不耐烦，他和 Truckly 不知道该怎么办，只能转身。在他们的操纵下，罗盘中的三人从未停止过会面，然后再次分开接受反馈，阻止了两人的交集。靠近我是因为他感觉到自己身上的气场非常浓郁，白色圣人立即吸走了接受者身上的黑色气场。新的一集让他慢慢平静下来。天笑梦迎来了可以原谅他的时刻，但他却做不到。看到他，他又害怕了。天九只好写信向他保证，他只是想帮他们找到优。明父在确认他安全之前，将立即离开，不再见面。此后不相容。我猜这个障碍是因为两个人在调整手上的墓中设定的月份的协调性。即 b o b k a 出生，然后接下来的三个人看到这个词时，从罗盘上掉下来接收。从罗盘上看，他知道那是雪兰的。他是清净山的师姐，但他没想到会来到青县成为王国。Truckly 女士说，她的母亲来这里是为了找到对付黑能量的方法。她还写了一本书《幽冥符》，用来对付黑气的。可惜现在已经没人能找到了。这里，披灵聚集了玄世宗派。Tim Chung 山的山门发来消息，要求 Tom 交出 Tian Tiu， 否则他们将从 San Ban Tom 渡过黑河。然而 ，Tom 的 Lam Guy M Quark 学院并不在意，并下令好好保护天堂。Truckly 刚刚通过巴赫牺牲夸耀了他在 Tom S U U 中的重要地位，并在一秒钟后收到了结果，立刻就被打了一巴掌。Tom 逢了个傲字将军，根本不理会他的存在，直接跪在了公共领域。澳大利亚在玄门弟子时所认可的魔术并没有让他进入王宫。最后半部是天地在澳大利亚勉强同意让他入境的地方开口了。天地原本是打算批准他的恋情的。我和 Lam 学校帮我得到了幽冥符的时间。Lam 学校苦笑，幽冥符真的在 Tom。不幸的是，十年前缝线藏在屏幕里没有翅膀，但仍然飞不起来。偷屏风的人其实是巴赫，为了达到目的而牺牲自己，将屏风藏在山洞里。让幽冥符摆脱黑棋的控制并不容易，只是想得到它也不是一件容易的事。三个花瓶，风代表了萨满教的三个等级，每个等级都需要一对神秘的恋人来解决，所以巴赫理解生命的徘徊。人类几十年来一直在世界上寻找一对真心相爱的 Twin 夫妇，现在他们回来了，而 Twin Two 已经分手了。光靠他们两个人出手，从大门回来是不可能的，而是要接受复仇。我对他没有任何感觉，两个人只是背了前面的问题，得到了同样的答案。双方，但问题是老先心负责官方考核，如果没有好的化学反应，也很武断。两个只正确回答第二个问题的人，在回答第三个问题时，很难给出完全相同的答案。然后出现了第一个错误。通过如此彻底的失败，虽然 TNT 真的很想帮忙，但是。我不想再和你有任何关系。无论如何，天敌差点就自杀了，没有捷径可走。爱情之路，接受巴赫萨克牺牲，决定培养美好感情，让我们成为真正的恩爱夫妻。两人从夫妻俩的第一次购物之旅开始，然后是牵手，然后是拥抱。两个人练起来好像很简单，天地之后就不是这样了。看到这个结果，他想单手帮忙回去，于是默默飞到巴赫身边，牺牲自己，故意吩咐他做事。
，收到反馈与他相处，他最喜欢的是看别人洗澡。等人在追的时候，有人把乔变成了仇恨，他直接掉进了湖里。他生气了，就去找 Tian Du Tian Su Tian Du， 一脸无辜的问他以前是不是不喜欢。他看着我，你为什么用这样的眼神看着别人？这太令人抓狂了。他很生气，但他什么也没做，要求他不要干涉他的事情。第二天就收到了回复，交给巴赫了解。昨天生了一张借条向哥哥借钱，华一定会付任何钱，但钱一定要清清楚楚，然后才能收到。当被要求进入秘密场景再试一次时，即使他们并不相爱，但张燕和竹立的化学反应却增加了。自从到了酒吧，就拿出指南针一直没有打开。小燕怀疑 Truckly 根本无法控制 ，Truckly 不小心启动了机关，罗盘打开，飞走了。因为罗盘会追踪黑色气体的位置，两个人立刻追了上去，发现他飞走了，去清大国主闭关的地方，这让两人心里有些疑惑，是不是和大国主有关？对于黑气来说，虽然他是清国的太子，但是逐字之后也不允许进入。澳大利亚的地方也同时出现了，他和 t r u c k l y 争夺最后一个日本，以无法打扰他为借口，导致日本被分成两半。国军闭关，将你们二人送到这边。白孩子，收到报告，准备再次进前线。早上和晚上检测屏幕。状态极不稳定。天子此时也出现并提出帮助说服 Nan Hoi On 承诺，在得到 Yu Min Fu 后，他将立即消失，永远不会出现。在他面前，他接受不了他的真心，却只答应了他们三人一起进入秘境。如果你发现这个地方总是会崩溃，最好赶紧把 Yu Min Fu 救出来。但是先知语言也决定不交出宝物了。人海也赶紧叫他出去问问今天他们三人中是否有两个人抛弃一个人去相爱，如何接受两个人相爱，你也闲了。三个人的答案完全不同。White Hart 想分头收回来，然后叫我离开。还有 Tian Du， 我衷心祝贺你们两位。但没想到 Tian Du 的回答正是原文出处。认为三人关系不好，不肯通过朋友让他们。白皙急着要求再给一次机会，但天敌没有。也不多说，拔出一把剑，一剑劈下，一脚踢了出去。虽然这不是一个很好的办法，但是也好。人们仍然从第一扇门到第二扇门，他们看到有八个字提醒他们走。在这条路的尽头，你可以通过边境。外面看起来很简单，里面却暗藏玄机。我刚走进去的三个人已经分开了，还不能。这时，施展魔法的斯诺突然出现在三人面前，劝他们还是重蹈覆辙，不然的话会陷入无尽的黑暗。更何况他们的朋友都选择了回归，天地相信能够得到回报，绝对不会放弃继续的选择。但巴赫明白，因为对过去的执念而诞生，但选择退后，仍然接受相遇。如果你得到了理论。你的脑子里就会有一万个问题，为什么要问一堆让对手无语的问题？你还不放弃吧？一边胡言乱语的往前走，什么时候才能回到第一秘境呢？或者外面的先知在抱怨 TNT 是一条没有文化的龙？突然 ，Bob 还诞生了，并且也逃脱了。从屏幕上撞到他身上，现在我看不到返回和天地在哪里。我知道他们已经通过了大门。事实证明，第二道门是对白人牺牲信念的考验，他不公平。同时，天地也还没来得及说几句话，就出现在人海面前。两人又消失不见，得到回应。现在我回到了灵山，大哥高兴的跑出来迎接我。紧接着，天地就一脸残忍，出现要杀清净山弟子的情况。天地前往雪山山顶，此时的人海也已经黑了，准备好了，准备毫不留情的屠杀龙静灵。长林把无名父交给天地，让他去杀了他，但天地却觉得不对劲，错了，所以他用自己的身体挡住了剑，还给他一剑，火就刺的更深了过去。稍后，顺便说一句，我们可以在这里亲吻对方。握着无名父的手，请求接受杀死天地的报复，但接受他，我也发现师傅和师兄平时都不会这样对待我，我想这也是对我的考验吧。第三道门，那就去吧。拥抱天与酒，两人用同样的方法破除幻境，穿过那道门。第三阶段进行的很顺利，最后雪出现解释了每扇门的含义，然后他带来了幽冥。夫交出是为了收回希望，两人能够好好修炼，做他和大国主以前没有做的事。收到反馈和奇迹，现在也有时间坐下来谈谈回忆以前的经历。他们两个人，他虽然伤害过他几次，但也救了他很多次，还帮他得到了两人之间的 U Min Fu and Owen。他也觉得公平，但希望他能再次接受他，回到以前那样的亲密关系。他做不到，但他还是想挽回。问他之前的表白还算不算，但还是接受了。伊文非常坚决的拒绝，拿出保证书，烧掉，然后头也不回的转身离开。天地又看着他的背影远去，但他的心在前方破碎。先知和巴赫西进来了，一个人忧心忡忡，周而复始。另一个人则自责大军的信任。此时，天地夫人从秘境中得到了回报，来到了源头，看到了他手里拿着 U 盘的回报。当明父说他们都误解了雪兰的意思时，他们惊叹说他们是唯一有真正爱人的夫妇。第一个不是找情侣，而是找一个你心里永远记得别人而不心胸狭隘的人。
。如果第二道门是奇迹般的，并且基于对对手的信任而收到反馈，则表示同情心。最近 t n c n 语言甚至更是如此。如果你想知道他们是如何通过第三道门得到回应的，他们会翻白眼。如果他们说出这么俗气的话，天地并不是怕说自己亲了人还会让他不舒服，所以两个人。他们有很好的化学反应，但是如果他们想通过最后阶段，他们就撒谎。当他们不想继续坚持优时，他们必须杀死对手才能获得他。m i n f u 想要离开，却被 Tianxian 阻止说：“这是 Tom 的宝藏，不能让一个 t w i n m o n 的女人，必须两个人共同拥有。”却收到回复说：“这本书是我们两个人得到的，也给了我，然后就和他没有关系了。”但 Tianxian 的主题为他是否会认字而感到自豪，但要求他自己做。相信只有我能翻译这本书。但他却奇迹般的收到了回复，必须成为一个身体。演讲结束后，先知立即通知全世界，无名父回来了。目前人间，主人要领退款。巴赫平懂人生，血液冲脑杀死老人。为什么你觉得自己会赔钱，还想去当媒婆？但如果优民夫已经是 Tom 的了，你又不会放弃，让清国人民愉快的决定仲裁前生问题吧？但现在长林是国家元首，他一见到他就愤怒至极，批评他没有资格取代大国的决定。原来张林和大国君是双胞胎，在清县，双胞胎是禁忌，必须生一个。睁开眼睛就被永远囚禁。此时，竹子也跑去维护二叔，老师却发话了，仍固执的将长林踢出大厅，然后翻脸非要逼两人结婚。尽管带，即使君主来了，也不会改变取代天地的决定。天地决定遵从老师遗嘱的要求。为了换取治愈的机会，接受者只能接受天地的眨眼。对外，两名士兵喝醉了八个故事，称赞天地王国善于打破人的花盆。如果你太害羞而不敢生气，请接受回报，并与 t n t u 成为一个身体，所以不要邀请我。然后 Yan 也会体现他。说过了一会儿，他找到了合作魔术师的线索。在互相交谈的时候，竹子也出现了。当罗盘断成两半时，他们又展示了一个细节，那就是罗盘在这里出现了一种奇怪的现象。白人学生来找魔术师同行批评他毁了自己的好故事，却发现他好像已经做到了强多了，所以他害羞的威胁了几句。然后就离开去接收消息，去找 t n s i n Tom go t n d u b a i b a b a i 人们认为道路已经完成，但先知说 Tom 的婚姻有一个会议仪式来征求他的意见。净化仪式，选择接收仪式的日期，发现太复杂了，直接进入第三步。之后，天地给了他一小块金子，下一步就是泡在冷水里。整整七天却收到讨价还价的价格降到三天才去发言。先知还提醒 Name 支付婚礼费吗？天地就这样清空了所有的家产，准备了大量的金银珠宝作为礼物。但当他把这个礼包递给他的时候，他摇了摇头，不肯告诉他可以演戏，别太投入了。然后两个人一起泡在冰冷的溪水里，感觉凉凉的，冻得瑟瑟发抖。他用自己的身体，我的精神之火温暖了他，却在不知不觉中得到了回报。然后两人又回来遇见巴赫萨克，于是 TNT 又立即吹嘘我们只是一起去溪边洗澡。巴赫明白森听到后很生气，疯子毫不犹豫的坦言自己生来就喜欢讲礼貌，也懂得故意耍花招来激怒天地。完了还装可怜，终于骗我接受了自卫的时间，和他一起回了自己的地方。巴赫也借此机会讲述自己的过去，表达人海对他的重要性，然后握手。他向天地表白，却在出门接爱时发现天地在等他解释，却被他拒绝了。学生用羞辱殴打自己，骗得南海女士同意。感觉和巴赫一起理解森的性格，也有可能他会做出这样的事。正想替他道歉，却被天地拦住了。第二天一早，白小学生躺在俄罗斯浴池里。听到 Nan Hoy 的声音，赶紧打开戏剧模式，成功求收。一起去洗冷泉浴的时候，冷得我瑟瑟发抖，想着昨天那块温暖的石头在哪里。所以，天地必须努力露出真身来温暖他。谁知被白季发现是他故意使用的，踩踏天地尾巴的力量让他顿时怒火中烧。此时巴赫明白，新贺又被警告了，让他害怕了，惊慌失措的急忙离开。但 Tian Du 因为精疲力竭，晕倒了，赶紧把他带上岸，然后说道：“先生也来查看他，告诉我的两个人。”因为天地的尸体不完整，但能够温暖寒泉而不晕倒，才终于明白为什么寒泉会变得如此温暖。这真是奇怪，这让他感动的心都快要跳出胸膛了。魔法师的这一面出现了，在年轻人面前，想要代替他完成与无名父结婚的任务。巴赫明白自己的出身不够好，反问一下：尊者不是派你去跟踪 Tom 的狐狐吗？可那只狐狸躲到哪里去了？你是不是逃跑了？如果我让尊者知道了这件事，你怎么会想到我话音刚落，他就冲了过来？掐住了我的脖子。Tu Yan 和 Truck Lee 来守卫源头，一方面是为了保护 Yu Min Fu， 另一方面是为了传递这个诱饵。为了找到隐藏在 Tom Suu 当时澳大利亚出现的地方的小偷，他想第二天与 Truck Lee 见面以获得退款。我想让 Tu Yan 帮我保暖，所以我穿着极冷的衣服去寒冷的地下溪流。
，还有几句话我首先想说一下，我不知道我是否认为这是错误的，但是提醒一下 T and you， 如果你是认真的，如果你想让假婚姻成真的，那么周一就离开吧，他不会再喜欢他了，他不会走同样的路。第三，他建议他保持龙的信仰，那就是环游世界去爱那些会没有未来。萧炎正在打瞌睡，突然出现一个黑衣人，殴打了他，然后就冲了进来，在婚房里，老师把他打倒了。还偷走了无名父的翻译。此时，天地和回来的也跑了回来。Tianxin 来源猜测，黑色衬衫上的名字很可能是 Dvi Wu Kong。虽然他不记得他的样子，但他在脖子上挥了一下，一滴墨，万年墨都洗不掉的恶名，所有人都算计着要成大击。明天亲吻那个家伙。Trugly 被传唤到澳大利亚后，立即用“澳大利亚”一词引起怀疑。他的判断是正确的。那个黑人是百万澳大利亚人，回来后想来想去，还是摆脱不了身上的墨迹。明天就是大婚，他不知道该如何面对天要偷偷到来的夜晚。找到预言家，让他再给我写一张结婚证，我得用墨水永远保存史书。第二天就无法抹去。先知很快就守卫王宫，检查所有人，找出谁有踪迹。天敌脖子上的墨水看着手里的结婚证，我无法掩饰这一方在睡觉时收到的喜悦。急什么？小严说一早就给自己的嫁衣送了金银珠宝，听说有黄金，银色是人海的双眸闪闪发亮，无论醒着还是睡着。他都全神贯注于金匣子，尽管小燕想为所欲为。当 Bob Wong 走过来时，他照着镜子，整个人都在想自己是要结婚还是要接受这场婚礼。半夜发现我和天天女一模一样，张岩还吹嘘我以前是给死人积分，他们的习惯太美了。Bob Wong 得帮他补妆，不过几百万澳元，因为他想通过师傅的入学考试，所以在林校门前不断的诽谤他，是要求大家遵守规则。但随后他却以祝贺天地并为偷带来好运为借口。山茶。Sun Tra 飞过天空，得知酒吧正在举办婚礼后，山茶 Poor Sun Tra 飞到黑龙劈河对岸。对于 T N D 来说，血液冲上他的大脑，认为 Tom Suri 故意向 T N Mom 显示威望，所以他不顾所有人的反对，反对派下令召集所有想追随林派的玄门山帮青派返回。先知阻止他，强迫他脱掉皮夹克。见他仍然固执的不听 Truck Lee 的话，他冲到了领口处。当他拿到结果时，并没有发现任何异常，所以被 Liam t r u e 骂了三人比赛。有很多讨论，但没有办法曝光当时的数百万澳大利亚人 T N D 的婚礼并得到正确的庆祝。预计两人将手牵着手走向皇宫，大家都称赞两人是天然情侣。田生今天亲眼见证了他宣布开始交换负面情绪，之后又因为抹黑而喝酒，直到现在。总理，当 Luke Lab 意识到得到 U Minfu 的时机已经成熟，并想要分享时，他的婚礼正式结束。带着全澳洲人的宝物立马就站住了，不顾白落的身份，直接出手想要抢劫，赢得了 U Minfu。大 T N D 很快就采取了预防措施，因为这本来就是他们的计划。Truck Lee 再次向前推进，他的衣领掉了下来，脖子上确实有一大片墨迹，这就证明他就是昨天偷那本的黑衣人。翻译到澳大利亚，联合巫师似乎结束了，但实际上只是一个开始，因为真的是林派他和澳洲词合作了这部剧。以前林派放过 t o 山茶出来并不是为了祝贺什么，而是想借此机会向大家展示他的青铜艺术，以取得成就。为了他的目的。他不得不牺牲数百万澳元来吞下林为他准备的毒丸，而毒丸仍然依附于我。Ang Wu 表示以后不能再为他努力了。这群四人一起举行仪式庆祝。突然 ，Truck Li 不停的胡说八道。Tian Tiu 检查后发现自己赢得了青铜魔法，并立即收到了回报。意识到牺牲品巴赫有危险的他们跑进实验室时，意外遇到了白色牺牲品留下的黑色气体。他们一路追赶，一直到了大国主的闭关之地。而萧炎的身上突然出现一道黑光，空气袭来。但是黑气实在太强了，他只能带着 Truck Lee 躲在这里的擂台之中。接受恢复后，天敌终于找到了巴赫牺牲，但在接受恢复的同时，不小心也撞到了陷阱。还好只是毁掉了婚书。Bok 明白 Sin 看到他们两个忙着互相照顾，根本没有理睬我。抱怨完后，天敌立即利用 DM l o n g 号船成功摧毁了 Bok Diu Sin 的陷阱，告诉两名澳大利亚有文化的人只是生命的替代品。林氏就是他们要找的同道魔法师，而且他也是福音人，他接到轮回的命令。将大国主留在这里，祝伟大的国主好运。已经逃走了，这边傲然坐上王座的青色学派正在大规模使用青铜魔法。没有消息来源，似乎察觉到了什么，所以等他们打开宫殿之门后，就将所有人与大国主聚集在一起，看看结果。我看到那次我用剑刺伤了大国主，然后如酒般逃跑。我还是不相信长林是这样的人，只想直接去找他，差点被老师亲了。带人围住他，要替大国主抓燕子报仇，他们怎么解释都不肯。Tim 陷入了绝境，必须击败所有人，将 Nan Hoi 带出危险。事实上 ，Tom Suri 的每个人都中了彩票，只是错误的接受了杀死大国主的时间才逃走。
。两个来找严的人想带他一起走，但他却不愿意离开，以为自己会留下来。缝合港可以更好的与其他魔术师打交道，他有保护措施可以保证他以后的安全。内外两个小严的外在将蓝作为合作艺术家的故事带给了 Truckley， 但 Truckley 不肯相信，想要找到第二个。舅舅问他是不是应该被萧炎拦住，现在。所有的倾诉都因为他经常看的杀大国主的罪名而被追回，得到了 Yumin Fu Ban Luang 的奖励，这让我很生气。难道我的命比一本书还便宜吗？突然，两个人发现有一个戴着猪头面具的家伙一直盯着我，也许他死的时候就认出来了。然后 Tian Tiu 让他紧紧跟着他，会保护周女士。只要他查出大国主，他就可以无罪。可是现在大国主在哪里？白虎知道了，决定买一省神药给他毛健汤。一觉醒来，风吹进来了。让 Nan Hoi 的这份爱心得到了店主的认可，他立即改变主意，不再出售，并大声喊叫大家回来买东西。不小心撞到天地后扔的人，很快就得到了回应。如果好的话，扔到这个耳朵里，每个人都会被冻结舞。第二感觉有道理，于是蔡宇赶紧收到回复，急忙抬手制止了画面，然后握住了蔡宇，然后拖着 t n t u 就跑，松了一口气，终于逃了出来。没想到另一个家伙突然出现了，但原来对手是 f u n t i a n 他是受到 VNCA 的委托来协助两人的，反而因为没有仙女买来陪他一起对抗 Tom No 而生气，突然收到了 Tom 的和谈，让他非常高兴。同时 f o r m t i a n 松鼠带着 Nanhui 和 t i a n Tiu 去见 VNCA， 迎接见面的时刻。两人躲藏的地方是一个山洞，松鼠开始责备 f o r m t i a n 让妹妹受苦，但当他进去时，内心深处他不禁有些后悔自己刚才的话，却没想到山洞里的 f o r m t i a n 松鼠竟然能够建造。永州城一座风格与 Wang and Law 无异的新建筑收到了信函，并表示愿意进行业务合作。有了对松鼠的申请，他不得不再次拜拜，请不要。当他发现玄家竟然是伟人的女未婚夫时，才接受了。他也猜想酒吧有问题。当他听说张林是魔术师的时候，他很惊讶。当我也告诉他发生在我身上的一切时 t i a n t u 拿出他的包，并不想接受。与 Wang t i a n 松鼠一起回京 ，Wang t i a n 松鼠伸手进去，惊讶的拉出一圈祭品，但 Wang。看到他眼中的金光，他开心的笑了，连忙服下白千心的药，立刻就答应了。当他恢复知觉时，天晓问他如何发现张林是一位诚实的魔术师伙伴，回答说他的真身是被声音控制的，请他用幽冥符来交换。当他出来时，他看到他们都这样想要无名符，就遭到长林的袭击并被关进监狱。然后他把他交给了无名符，让他们知道他可以去找福王天松鼠，让他大量印刷幽冥符的原版，然后卖给公众。让他们去皇宫领取这些人发现幽冥符的奖品，当然是原版的这个。让他对接收者的儿子有多大用处感到怀疑和困惑，没有人再去找他们了。另一个额外的好处是收到决定前往无名符为巴赫献祭，然后他和 t i a n t u 将前往哈河上游去祭祀巴赫，寻找大国主巡查也想带着大国君赐予的法宝跟随他，以便能够与自己联系。与此同时 f o r m t i a n 松鼠必须留在酒吧支持他们，最重要的是，他也可以将这一面具体化。严先生越想越觉得不对劲，便前往大国主闭关的地方去查探。得知大国主何时人会来了，那么杀死大国主的人到底是谁？不过知道太多对他来说并不是好事，立刻就被 Tom Lam 控制了。Long Fi 被 Lam 骗到 Tom 去缝纫，然后他计算到最后只有他很紧。当动物跑到外面时，他无意中抓住了三个 Tian Tiu 人，他只找到了三个人，但没有找到三个人。如果你想拦住他，告诉他要去哪里，那就走吧。天晓猜测长兰是想借此挑起战争，想要阻止这场战斗，就必须推翻学府，找到大国主归来。三人随后终于到达了 Tian Tiu 的 HAC Fab 和上游，但是 Nan 的黑色能量减少了。突然复活时，一股紫色光环让三人晕倒。一名名叫 Win 的女情人或出现时 ，Tian Tiu 醒来，发现自己被绑在茧中。Win 或说他应该被派去逮捕他，但他一见到他就爱上了闪电，于是他让他向他的妻子求婚。当他醒来，发现天地不见了。他立即劝玄哥趁自己留下来，赶紧去找大国主。我去找 Tian Tiu v n c a 刚走，当 Win 或他出现时，他惊慌地问我的脸在哪里。原来他更想换取玄似美丽的容颜，在他的容颜只是粗俗的时候，却转而诋毁他。刚出国就拿出镜子，一个人自拍，或者告诉我离开她老公。当他想当龙的时候，业主和妻子并不认为这话有什么不好，也就同意了。之后 ，Win or 就将他带到了自己的住处。原来。他的目的是为了得到 Nanhui 此时获得的意识海中的九颗星。Tian Tiu 的故事给我九颗星，但 Win 经常开始讲述痛苦和哭泣的故事，讲述男朋友和女朋友的故事。但抛弃我并不逊色于问他是否被情人用剑刺入心而从未被伤害过。你喜欢粉丝吗？那就听听 Tian Tiu 的建议，或者给他九颗星什么的，我绝对不同意。但也没有具体说明为何在逃跑过程中
，没被一群人围住，而大博主却出现了，帮助另一方面接收用于教导温真实身体推测的单词的提醒，或者他可能是一只飞蛾，所以我决定利用 DM Long 的传来解决温的问题，或者我的心里充满了归来的喜悦，因不断说出激怒他的话或想亲自研究而被接受，到了这一步就更迫切的看到了，尝试制造火，最后收到回报也可以点燃火。迫使温霍展示他的真身，冲入火中。他气得想要用黑气攻击两人，结果大国主苏醒后及时冲了过来。大国主也翻译完了乌明父送给他，但乌明父却无法消除其中的黑气，就是共鸣之法。想要驱除黑气，就只能化作他的版本，并且比已读制毒还要强大。然后他邀请你们两个留在这里学习更多。白人少数派则带来了乌明父的原作，因想用它来换取得到回应的自由。不料他误判了混响幽门夫的心，他连身体都拿不到，甚至接过一次。但他却被声音封印，然后声音就被无名握住了。夫旦想知道十亿亿中是否有半句话是为我写的。第二天早上，我收到反馈和 d i c k w a l k 谈话的主人大国主说，当年他修炼到八重的时候，就发现自己很快就会失去理智。他不想被黑色气息吞噬，所以用忍术将自己的石海风印了回去。生命的最后一天，他穿上婚纱，为大师跳了最后一支舞，然后变成了烟雾。练习幽门夫的消失是那么困难，但是当我接受他的时候。我仍然决定不放弃，因为这是唯一的生活方式。读完幽门夫后，他被迫转到阴鬼的这一侧，但没有看到任何提及他的内容，这让他愤怒至极，因为他从来没有尊重过自己这位大国主。在审视了歼敌的石海之后，他发现 Lin Long 是因为集气中的正字怀孕，但这座城市我最喜欢的黑气 Tian Tiu 也表示要等以后，等人会身体康复，他将肩负起自己的责任。大国主立即代表下跪，感恩酒吧此时也前来询问幽门夫 Dark Work 的做法。店主也同意帮助他修炼阴阴功法的他，也感觉自己受到了修炼功法的冲动，于是他立即释放出一道修炼这种功法的黑色气场，受到了天地所见的经脉颠倒之痛，很痛苦。但此时不知道该怎么办，大国主感觉有不速之客。正在飞出去送客的人海意识海中，碧岩花海突然形成了一条令人眼花缭乱的丝线。他用剑击败了他，攻击天地马，抓住了 Hot M， 并收到了试图抵抗控制的回应。但我不能。我不能停止催促天地帽逃跑。当我被控制时，天地立即意识到，连忙转身避开人海小姐的攻击，让她把头上的黑花就这样剪掉。声音再也无法控制她了，但这样做的后果就是她会死。犹豫片刻，然后结婚。叶龙牙拉砍掉了她头上的黑花，一把火也烧毁了海里所有的碧岩花。南海小姐的意识认为她的寿命不多了，但她很高兴地说她没有看到这一点。悲伤，但天堂里有某种东西现在如此脆弱。她说她不会死，告诉她要活下去。嗯，现在我才知道，他石海里的九颗星辰就是天地鹰所用的命运。用生命改变者，用你的生命换你的生命，让他得到心碎的一刻，拥抱他，在这一刻可怜兮兮的哭泣。突然，一股黑色气体不知从何处射到了两人的身上，导致第二天两人就失去了知觉。天地已经死了，但看到他进来，眼泪就滚了下来，以为这是一场梦，赶紧抱住了他，表达自己的感受。他喜欢他很久了，从来没有停止过喜欢他。天地告诉他，他还没有。死，但他不肯相信。就在这个时候，白色的孩子出现了，让 Nan Hoi 很奇怪，你为什么会出现？出现在我的梦里，然后你试着咬你的手，看看痛不痛，然后你就相信这一切。恭喜你拥抱了 Tian Tiu， 但巴赫明白 Sian 破坏了婚礼，说如果他不吃药，他就会变成 Nicole。原来，当时白人小孩及时出现，并在他回到 Nan Hoi 身体的当天，将他推回了家里，帮助 Koi 女士死去，复活 Tian Tiu， 这也是他转移 Hui t o n a n 的原因。然后 ，Bob Hai 也讲述了他被监禁时的旧故事。小时候，他被大孩子欺负，出生时无意中看到声音的记忆，就无意中使用了他。当他意外发现自己的能力时，被音频看到，于是威胁族长诽谤白海，生来就是一个邪恶的孩子，迫使他的母亲为了能够分离世间万物的爱的形象而牺牲他。于是，茵茵就用白孩子的身体打造出了一件黑色的斗篷来保护自己。他曾经被人打伤过，天敌说以前他可能伤过黑气，这就是这里的福音。林笑也用声音报告了山洞两界大战的计划，很顺利。第二天一早，收到回报的三人就去见了大国主，商议就复辟的对策。因为要阻止他处处听从曹星河先生的安排，虽然他单独修炼了乌明复定，却成为了黑气的主人，征服了他，却最终无法再修炼，所以他的根基就被打破了，所以他只能给他写信。来自清境山的 Tom Kwong Chen 向三人求救，然后用罗盘阵引诱声音与三人会面，将他封印，但声音太大，最终。真汉子的喉咙也只能将他封印在体内。说起林老派，大王直到十五岁才知道自己有这个双胞胎兄弟，知道他的存在，大国主不忍心让弟弟受苦，所以决定释放他。
。学校毕业后，他不想留在酒吧，就去了 Long Cock l a c k s h u y e n 从此，他也成为了天堂的朋友。迪乌巴赫明白了初生，也告诉了牧师的计划。他试图发动一场神话般的爱情战争，引诱人们走向邪恶，聚集了世界上最邪恶的气息来帮助我变得更强的邪恶。如果我想阻止他，我就必须阻止学校。就在这一边。玄门的两个弟子晚上在河边发现了不省人事的皮伊木巴赫伊诞生了。当他上班的时候，重要的是在福音的封印里，当时他和林之间没有任何接触。这次 t n t u 还带着一个小礼物出现，这是一个可以帮助他遮住第一个秃头的发夹，帮他整理头发，然后戴上，就会收到只有丈夫给妻子梳头发的提醒。t n t u on。当然，我知道他心里说你们两个已经结婚了，为什么自从你父亲亲吻之后你们就结婚了？当我听到这个消息时，我收到了非常高兴的答复。抓住机会，第二天当天地醒来，收到桂林的心脏石盖章。龙现在必须要 hold him 回到他的身体去练习最适合龙童地功法。他不想让他练习右面。父痛苦不堪，然后收到一条消息，告诉他撤回他意识海中的改变生命的咒语。他不想要未来，因为命运，他的命运影响着他的安软。但一旦植入这个咒语，将无法移除雪迪厄。如果你真的担心自己，那么你就得保护好自己。然后你们两个就进入了 Nanhoi 的意识之海。当 Nanhoi 看到他浩瀚的意识海洋时，当 Tianyu 告诉他他体内有意识时，他感到非常惊讶。一个人的自我保护态度，如果认真修炼的话，很快就能达到高手的境界，而且非常好奇，为什么天秤有这么大的威力？这时，当天地说起保护坛时，原来是他的爷爷。那一年，除了他想要夺回他的心的指控之外，还有一个神秘的人。虽然我看不到他是谁，但我认识他。我想得到我的内容，所以我合并了他。我必须保护我的心和 n o i d m 然后我把他扔掉并得到他。担心他，天帝害怕自己拿不回内丹。天帝说，如果他修行一千年，他还是会生出内丹。但是那一千年，不知道当我拥抱 Tian Tiu 并沉浸在这甜蜜的爱中时，是否可以见面并收到反馈。小男孩前往迷雾森林，成功找到了福音的入口。于是他立即行动起来，利用了影像。我已经很久没有收到 Fuang Tian 的消息了，所以我很担心你。他被 True Lam 发现，于是他们决定回到 Tom 的缝纫店为极限赛车爱好者缝制衣服。当狂人妻想要出去毁灭玄门之言时，却被长林用青铜魔法咒骂，无法说出真相，却还说出来了。没有人相信，因为他们都赢了真钱。现在只有张岩和主理还是魔术师。当大国主带来天法得现身时，三人失魂落魄，直至离开炎国。通过幻魔确认了自己的真实性，他们欣然接受了对方，然后决定躲进幻魔之中商量对策。与此同时 ，T N C A 也找到了 Fuang Tian， 照顾他们两个，向大国主汇报，也告诉了他们。玄门极具黑河岸，准备大战。大国主决定留守酒吧灭亡。林小燕学校的铜牌得主拿出戒指，只要戴在林姑学校的手上，就可以恢复所有的能量。梦通地功法，让他从小就悟出一技。之后，大国主就用了他的共识驱散术。张林天骄也被点到王宫吸引邪修，趁机偷袭。林小却凭借萧炎的魔法之力，竟然是两个人。按照计划。小燕也成功的将戒指戴到了张林的手上，最后三人联手，成功放弃了所有的力量。他的技术，然后被关在他长大的地方。双胞胎兄弟在主权上分享了一个薄弱的故事，后悔当年放他走。但如果再给他一次机会，我不会让他离开 Tom s u e 不会再让他重获宠爱。使用林学校说不是占便宜，只是配合得到想要的东西。但以前他离开了 Tom s u u 当我去 Long Cock 时，我想找一个地方让我的心平静下来。但 t n t u 太温柔了，信任人给龙骨带来了灾难。最后，他突然明白，温柔善良的东西是无法改变的。和平只有绝对的力量，才有真正的和平。这个世界不会选择一个人而离开另一个人。林氏说出了心中的所有委屈后，决定离开这个黑龙飞河畔的世界。威严的命令大家渡河攻城，哥哥却阻止谁不让谁。允许过河，如果有意见，等师傅回来，他将对所有弟子负全部责任。立即回来，让 Lenfa 生气。但对 Tianxin 恢复状态并聚集所有人表示无能为力。当小女孩意外发现自己秃头时，获得愧疚感，用自然魔法消除误会，获得复仇。西洋仙子只恨无法反驳，告诉全世界滚回乡村，只知道躲在迷蒙白森林里的天地百姓。封锁了意想不到的入口后，正高兴的学生立刻被声音吸了进去，屏住了呼吸。我也醒了，发现周围有很多奇怪的石像。他顺着白光追去，惊喜！我遇见了青光禅师，原来这里是真人所说的阴生石海。近年来。不断有外部力量想要打破封印，帮助当时的声音传出。再也没有人能够控制它，它就会化作一种灵气，融入到封印之中，用自己的生命来镇压。它的恢复也会打开一条路，帮助 Lantu 逃离这里。但出去之后，古墓必须被毁掉。
。浩坛林因为那声音想要借助浩坛林的力量来打破这边的封印，天地前来觐见英格兰大国王。我要先去找我的身体，去拿封印在三通山的龙脉。但是山，唐宫是玄门的领地，所以大国主赐予他清朝印章，可以帮助他暗中攻克。渡过哈克河，卢三三走了很远的路，终于到了酒吧，去见了大王的岳父。为没能保护 Van h i g h d i k e w a l t 跪下道歉，他们真心相爱并不难。还让他出去扫墓付钱的时候，还让他住在 Van Hai 以前的住处。贝甲必须用于 T N D U， 他知道归还后他活不了多久，但这就是数字。他所希望的命运。T N D U 决定独自离开。临行前还告诉 Swan T N， 如果生意有利可图的话，他会犹豫不决。然后记得我们不在的时候分收。他可以有更多的钱可以花，但是 Truckley 在一起度过一段时间后，他们也对小燕产生了感情，想向他求婚，但又不知道该怎么说，最后还是向他开口了。之后，他就成为了他的王后。萧炎跑去找人海，喊不完 Truck Lee 的名字。我很害怕，我想嫁给他，所以我直接朝他的脸开枪。而三个女孩正在互相交谈，以接收新聚集。要知道，在 Tom S U U 结婚的时候，并没有规定要写结婚信，但是这是 T N D U 自己的心声。因为周二，由于他还不知道上面写的是什么，所以被取消了。所以他用一张纸把每个字都写进去。接下来，他高兴的来了。当他遇见天地时，天地将乾坤带交给了人海。他刚打开，听到天地的声音，眼睛就发花了。迪欧毫不犹豫的想要找到他的尸体，立即返回，毛巾包裹着瓜果，想要和他一起去领取。当他到达房间时，欧弗王来到他身边，研究一种针灸刺激头发生长的方法，讲述他的爱情故事。原来他暗恋着清净山峰系的尸体，所以他想和人海在一起，穿越黑河去寻找他的爱，却被收回，因为他担心他的安全，并竭尽全力阻止。不，突然，第二天，天地拿出王印渡河的时候。布方突然跟在两人身后跳了进去，带他回酒吧。他偷偷殴打他并逃跑，随后发现海防，小丑海防也有外遇。我很同情他，但是现在两个魔法世界的局势都很紧张，他也遇到了危险，所以他看上去很冷淡。谁知 Fuang 会被 Landfire 送走 ，Fuang 被 Landfire 打得晕倒，不断的被 Landfire 用酷刑的形象欺负。问他去三重山的目的是什么，风细看不下去了，连忙带着浪费玄门的理由跑了出去。有一条规矩，两性不打架，杀好人。难道他忘了，或者弟子们为何开始谈论这段关系？两人的关系一听，小丑方立即直言自己对这个妖女没有任何感情。方因为不想和小丑扯上关系，所以方说他来这里是为了杀 Landfire， 为死去的人报仇。曾经被他杀死，然后爆发出力量，想要拿自己的生命冒险，但无论如何，他的力量有限。皮皮倒地受重伤，见势不妙，跳出救弟子，同时出剑，想要击败人会议会。天地冲上去持剑殴打他。并趁机在龙皮脸上打了一个记号。方方此时想带他回冯一，把石脸受了重伤，找大国主来救他。但他知道，方知道，在我死之前，我无法弄清楚。告诉我，接受埋葬在另一边有温暖阳光的地方。方小姐受了重伤，迫不及待的决定去找他帮忙。但他刚出去，还是被 Fire 袭击了。再次，方肯定毁掉了经脉，废除了突六武功。但 Long Fire 仍然不肯放手，想要追击。当他杀人的时候，幸好有另一个弟子站出来阻止了他。但当他赶到时，他还是落后了一步。他只看到了墓碑。对于 o f w o n g 来说，他伤心欲绝，后悔自己没有尽力保护自己所爱的人。最终，他选择了自杀。那些死去的经脉用行动表达了自己的真情。白明白了，他们毁掉了圣殿，是林派的功劳。噪声的暗能量已经减弱，所以他趁机出手逃跑。没想到他并没有不受影响。原来，林寂本身就能封住青光禅师的小口子。师兄从前线回来，宣布青丘大军撤退。其他玄长老也撤回弟子，大家可以回去了。关于山镜山，龙飞却认为自己是长老出来阻止弟子说出过分的举动。他和海防的关系让大哥很生气，但龙皮却以为他是大哥，不许处罚小弟子。一个小妹妹不是你妹妹，怎么会这么说呢？如果指责他，那么用那种手段，什么年代想要当神山长老，他却还在这里无耻的大声嚷嚷。但也带着其他弟子离开，留下批木。此时只知道愤怒愤怒。当反盟出现时，他发现了他。想出了一个办法让他起死回生。他说，因为救了坟墓，所以用九份功法做了一个长手镯。现在范蒙已经找到了他的生命，只要把他戴在他的手上，告诉他他会复活。毫无疑问，修行的解放需要龙飞亲人的鲜血。毫无疑问，他立刻就跑向了广寒小门。他的血液涌入了双臂，却发现自己所有的灵气都被那道影像吸收了，让他震惊无比。惊慌失措却无能为力。醒来后发现姐姐只是用血祭来唤醒我。这个巫术不是主要教派。Long Fly 说：“这是 Van Wang 告诉我。”然后 Van Wang 也二十多年前就承认自己是福音派人士。他控制了 Tong Kuang Chen， 同样的因素。
他现在正在与 TNTU 打交道。现在 TNTU 还没有死，但 Ben Wang 对自己充满信心，并声称他仍然是即将发生的盟友。下一步必须采取的行动，他将被斥责一招杀掉寒门弟子，也跑去为师傅高兴。但形象诞生的第一个问题是坟墓在哪里诞生，那么第二个问题就是坟墓的下落。TNTU 在这里收到了回忆录 ，TNTU 正坐在火边取暖，突然看到了照片中的 m a n t i n 再次亮了起来，所以在没有得到龙金二的情况下，他感到了大震。封印了龙和关系，那个联手破开大阵却不等天地进去取龙金的人突然出现了。当他发现天地身上的龙鳞后，他立即质问天地，谎称是被自己杀死的。他一生气，立刻出手打斗中，发现自己身上没有鳞片，有心情打他。落入阵法领取夺剑归来，想要保护大阵也是保护天地，但似乎已经被。最近他想趁机杀死人海，但当他走到两个弟子外面时，狼啸及时出现救了他。在争论中，当他想救天地时。他接受了，但狼天不让他。然后他带着狐回到了神山，把他绑起来，记住青光灿的建议，摧毁心脏的鳞片。但毁了，收到就死。行星山的弟子们，这个时候就稍微犹豫一下吧。跑去声讨形象，他立刻去诽谤勾结魔龙，以此为借口背叛玄门，想要杀死如狼小姐。他停下来，说要亲手摧毁和谈的鳞片。他拿出鞭子摧毁灵魂，下去就会折断所有的筋，破坏石海。如果你接受他，你就会成为一个无用的人。尽管你不想，但我必须花点时间接受极度痛苦的时刻。我无法停止尖叫，我不能投降，我不能打九次。别再指责他了，提醒他还剩下七十二根鞭子。但狼小说今天就来，明天再打我。他也不敢太过分，就走了。明天我再来看看。然后众弟子都跪下乞讨。回报但 Long t o 醒来后看到被 t n t o 毁掉的脸，冷冷的离开了 Long Five。镜子里，把所有的仇恨都倒在天庙的头上。接受这一次无怨无悔的复仇。一团黑色的气体出现在他的周围。当他看到他尖叫着“是你的”时候，就被带到了声音的一边。错了，幻盟虽然用了血技术，但是功法全失了。然后又威胁你不放高手姐姐。我儿子不会原谅你，但他知道如何利用劈土木的报复心理意识，让他屈服，同意成为傀儡，把命卖给他在这里领取，也醒过来求教。兄弟，天地大哥的消息猜测一家藏了不少好东西，更加着急收了，请放过我吧。不过这样也好，只能打开陵墓，大哥也可以被抓起来。我的心告诉他，让他一个人等待，我去求师傅放过他，仅此而已。哥哥无论我如何祈祷。第二天，凌霄在苏英朗的监督下依然没有改变主意。Tu 继续去电台打鞭子接收往事反馈，被 Lan Tu 救下并带回神山，帮助他重新拥有一个家庭。如果他想废掉他的修为，废掉他的石海，就算他想，他也不会记仇。这条命他也付出了，但他的身体是天地救了他。他必须报答这个人情，只要能救出天晓，他就答应回来听从如狼先生的安排，却冷冷的拒绝了，心跳更厉害了。打完之后，明天就走，继续打他。虽然不耐烦，却不敢出来。天地归来的这一手，陷入了一侧利用红电龙牙对付机关的杀天之战。战斗中，一方担心人会的处境，只要找到龙金增加攻击力，就能将其斩断。法战结束后，姐姐晚上逃了出来，给人海带来了他最喜欢吃的饺子。虽然担心收到，但姐姐。还固执地说出狱前不敢承认，饿死了，白费力气。大哥，整天跪着求和尚。图片说明来自凡盟，知道二十年前的真汉子的喉部已经被黑气所控制，所以他想去看看。具体情况是，他被黑气攻击，想要控制他画画，然后与他激烈战斗。当他去检方时，他说他可以离开，但前提是 Land You 必须立即杀死 Man， 避免让和谈的鳞片落入法师手中时，如果你做不到，就让他做吧。狼啸严肃警告，斥责照片。我的弟子们也轮流不理他了，看他不敢去打扰大哥，看他又不能乞讨。主人应该决定打破强光，接受回报，然后走。可惜他的灵气有限，却被反咬而伤。突然，龙飞手持艾杖出现，开启审讯所之战，主要目的是杀人。林中的 Land Hall Land You 想去救援，却被指责阻止 T N T U 进入阵中，他也感受到了。立即加速战斗，打破伟大的兄弟看到，尽管他尽了最大的努力来打破锁链，我不忍心看你这样，用这个力量 h o l t i m 把我推出去。南后无法抗拒，沙阵的攻击，疯狂的雷电落在天骄小姐的身上，也能感受到疼痛。在这种痛苦中，他启动了人海意识海中的生命改变咒语，接受了天地会为他而死的恐惧。悲惨的祈求 Lanfa 停止杀戮，但他只是疯狂的笑和嘲笑。此时 t n t u 使用了他的灵魂，剩下的节拍化作一条火龙，迎接两人最后一次出现在河边的甜蜜回忆。两个人的苦涩不断出现，看着天地慢慢消失在自己面前，然后疯狂的哭个不停。凌霄同时进入照片，但做到了现在，他无怨无悔，他恨凌霄，不记得爱。我很生气，他追我杀了他。
我转身跳进黑河里，他看到的是这样的一个好的结果。然而，这个结果却让狼蛟和灵山龙批的弟子们愤怒至极。受戒后，哥哥列出了 l a n d f i 的所有罪孽，想要为他讨回公道，但龙飞却以自己是戒道长老为借口，因此接受回报的处罚也在责任范围之内。于是，狼窍直接出手，镇压了玉桂灵门，剥夺了他作为寺庙戒律长老的地位，然后就派人把他打了五十仗，永远囚禁在妖塔里，当然不准出龙批。他不肯生气。用黑气攻击众人，但见他修道，他更加愤怒了，所以控制了他。也就在他想要送林飞回国的时候，趁机摧毁了他的意识。然后突然，照片出现，阻止 Land You， 最后屈服于他，像这样带 Long Fly 回广汉门。灵山从此不再与广汉结盟，这里的福音也遵守了所有的天使。丢死了七合同也沉入了黑河的底部。他以为只要他坚持下去，就没有人能阻止他了，能够挣脱这个世界的封印，就掌握在他的手中。人海的死让狼啸非常伤心，他责怪自己只是因为他想拯救世界，却无法拯救这个世界。此时回想的声音响起，狼啸发现他伸手去摘天上的星星，于是他此时赶紧上去看看声音，不用再隐藏了。原来他在阴石海之前就装过真猴了，骗狼啸帮我毁灭他，我一定要保护好我的心，因为他是黑麒麟小精世界里唯一的星星。惊讶不敢相信这个结果，让他听着催动体内黑气开启的声音，更加后悔。没想到。封印竟然被前影结界给挡住了，这几天拦住了很多广寒宗这边的弟子。当然，当他失踪时，他知道这与他的妹妹有关，但龙皮有恩救了他的命。睁一只眼闭一只眼，告诫姐姐不要让黑暗河底催眠，黑色气息找到自己，进入了 Nan Hoy 的身体。幽冥符的文化。此前，他的训练开始在下面发挥作用。坐在河底冥想的幽冥符很快就达到了冲到黑色区域的奇效，立刻升起了一个大浪。四面八方的黑气不断的集中在河底为他服务，他惊讶的猜到了可能，还活着，还在修炼成为无名父，这明显是想和他练完黑气后比拼。无名父城堡立即从河底返回，飞往三重山，在斩天之战中找到天帝，但天帝现在只剩下一具尸体，无论他如何接到电话，都无法叫醒他。无奈的看着天帝消失在自己面前，幸好他还留下了一颗龙蛋，可以接回来看龙蛋。龙是复兴天瑶的最后希望，他立即返回酒吧，以便大军检查大国。主人发现龙蛋中还有一丝生机，如果七天内他能找到天地的龙神石，那么他，他还希望重燃这个想法。重振天敌最后一次出现的地方是在台湾，仍然立即收到。采集龙石大师兄阻止其他弟子收到采集龙石的回报，那么下周见。看到接收器上有黑色能量，他想用花果树阻止他，却收到了反击，将他击倒在地。两人查看完后，冷冷的离开了大国主，很高兴龙石已经攒够了时间，等着吧。天敌还活着，但此时。t u y e n 和 t r u c k l y 高兴的跑到 t r u c k l y 因为之前他的妹妹被 Hui and Mom 杀死了，这次更被害死了。天帝被害了，劝父亲为玄门报仇，他也恨之入骨。玄门等天帝复活后，就会在琳琅消散山中一一消灭掉他们。原来我心胸开阔，所以我把解锁这场战斗的钥匙给了大哥，他见鬼也没关系。他必须立即开启杀戮战，杀掉自己。那么他最后的身体里还有心魔的解药。成功压制了他，然后决定去 t o m s u l y 找到 t r u c k l y 和 t u y e n 的时间，立刻跑出去打招呼，像铃木一样热情的欢迎，什么也不做，让竹子像干果子狸一样颤抖，并通知了大国领主，伸手摘星星，怕自己再按不住声音。这次他来找 t o m 求个机会，为了弥补过错，大国主也是个同情者，达利同意与灵山联手，共同对抗敌人狼啸。当被问及 Nanhoi Dai Quark 体内的黑色气体时 ，Nanhoi Dai Quark 表示他收到了 Uyen Tom y o m i n f u 成为业主的时间。黑气就像混响一样，它不受黑气控制，或许可以成为混响以外的力量。整天接受将龙蛋视为宝贝的想法，在广寒中坐着与他交谈，弟子们痛苦万分。忠心未死去的兄弟姐妹们也痛斥龙批的罪行，很多弟子都亲眼目睹了龙批的罪行。他让他陷入困境，最后命令他的弟子追捕他的妹妹 Vnca 和 Swamp Tian。松鼠来见人海方仙，很震惊，想摸龙蛋，却过不了人海的舞台。我一敲鸡蛋就立马怂恿，放心，这么硬的。不会再碎了，谁知道呢 ？Tian， 丢也收到了反馈，听他用手拍着龙，却立即发现龙蛋有问题。从人海升起的黑色气体给了两个朋友小小的看了一眼，导致两个朋友害怕打破蜂蜜。但随后鸡蛋长出了两个角，不然明年的这一天就是雷震的忌日了。出门后他的脸色苍白的 ，Win C A 不知道。第二天一早睡觉时收到龙蛋，发现龙蛋孵化成奇迹，我忍不住笑了。醒来后，他玩起了喷火，满屋子追着人海，没人能阻止他。幸好大国主出现了。当他评估他嘴上的咒语时，他停了下来。他说：“长火和黑气是互不相容的，所以天地，我只是把他当做敌人。”然后 Tian Sen 带 Long Tu 去看他，他仍然讨厌 Land Tu。
。You 承认自己做错了，但咒语突然消失后，他仍然拒绝原谅。To and you 失去 Nan 后非常担心，所以大家分头寻找 To and you truck 的下落。Lee Nan 才有机会透露，我又爱上了 To and。不过这次我没有像以前那样被打耳光，但这里的 T N C H 却患有孕吐。For T N 松鼠，我没有意识到，但我也批评他吃的多，发胖。直到 T N 不断暗示他很高兴意识到这一点。即将当爸爸，寻找天地，无意间遇见了出生坟墓。他佩服他的爱。对于 Van High， 他也提出可以帮助他延长生命，但遭到拒绝。刚才向 T N 建议，天生陌生的一切都可以隐藏在您觉得最安全的地方，接收及时反馈。寒流确实找到了天地。经过一段时间的不断哄骗，他终于能够接近天地了。但是当他伸手给他上药，却发现一碰就会被烫伤。但即便如此，他还是强忍着疼痛继续前行。给他上药，只要能帮助他恢复正常，他就愿意接受再接受。Tian Tian Tio 进入了他的识海，看到了 Zero 之前广阔无边的识海。出去收到他能说话的消息，看到他叽叽喳喳，他高兴的哭了。慧慧立即拉着他去见大国主，大国主想将这个好消息告诉他。还有 Truck Lee 和 Swan Tian 松鼠，兴奋地跑去 Truck Lee 宣布要嫁给阮皇后并回国。Swan Tian 松鼠也拒绝了。失败者宣称自己即将成为父亲，包括 Tian 九进步神速。这是 Tian High Lam Mang 大家互相邀请去庆祝天地看到奇怪的酒很热情的喝，但是被接受了。剩下的我们说这酒不会喝醉，让他喝个痛快。然后女孩们去包间说话，让三个男人在那里待一会儿。两个女孩也知道了收到回忆录的故事，这与第二天的 Tian Do 的故事不相符。而 T N U 则出发前往村庄，狼蛟洞途中给他们带了一些水果吃，却被广汉拒绝了。被捕后，龙飞在照片前仍不知道如何悔罪，并说自己举报他不是因为他，这也是极不公正的。他因为受伤得以复活，但却失去了识海，只有修炼黑气才能让他变得更强。可以杀死 Nan Hoi 和 T N U。Tian 说 T N U 并承认他会自己处理这件事，但他不想下地狱，成为龙飞声音的傀儡，想要用黑气对抗被指剑和死亡，却做不到。但他只能选择这样接受 T N T U T M F U R 的教导，但他怎么能教导一半呢？再次错误的改成了旁边的 U M F U 的做法，但是听说很好笑。T N T U 听说连蕉曾经是 N A N H O I 的主人，想起他被他抽了，就继续跳起来要火，然后他发现自己看到了他，跟着师傅，他又嫉妒了，蒙住了眼睛，然后两人就到了黑河边，准备过河去接受回报，因为不想和师傅坐在一起。原来是黑云，天地第一次飞走了，让天地兴奋无比，但突然间。然而，当他急忙借故撒谎时，他看到了他手上的烧伤。第二天，两人就回到了村子。美元却发现了一个非常典型的场景：旱田、药草，还有拿着锄头迎接的人们。接起来，周深突然出现，看到两人急匆匆的走了进来，然后翻开了出租牌。请说明一下，我们没有拿走任何一只鸡。有证据表明，他放久了会变质，所以我们吃了它。下一位夫人再次劝 Nanhoi 最近不要去任何地方，隔壁的村民都疯了。经常来这里寻找打斗的故事 ，Nan Hoi 立刻就想到了黑气，决定等会儿查一下，然后交给他。天地走进一所熟悉的房子，不断的回忆起过去，希望他能记住一些事情。然后他指示他留在家里。很好，他去森林里调查了一下，并回应发现真正的泰云正在森林里寻找东西。他有点傻，就一直在天地家里无耻的咒骂。正要出去，就看到那句脏话。两人开始互相争斗，趁机传授 Tian Du Tian Zap Tian。当他们收到他，并把他带到西方时 ，Van 检查墓碑后出现在两人面前，发现 T Van 获得了召唤 Hor 之术，解决起来非常困难。酒鬼想用他的火系魔法帮助他驱散他协同作用产生的生命魔法，于是他忍不住求助，自学修炼，然后高兴的看着旁边的两人。天地识海的修炼者很快就充满了斗志，差点就受伤了。对方察觉到了这一点，便给了狼啸一剂药剂，狼啸也趁机解释了一切。当年他将 Hor t i m 鳞片封印在 Tong Kuang 身上后。将八角回乡带到仓库面前，告诉 Land You， 如果你伸手摘星星，如果有任何东西移动，你必须追他下 Land You 山，并说你有火的声音，破坏了他身上的防护鳞片，差点杀了他。尽管他知道所有的来源，但还是接受了恐惧。我还是无法原谅他。刚进屋就发现自己被 t i a n 的脸抱住了，原来他是吃醋了，然后假装让他给我要来领取，我只好哄他别生闷气。突然外面有声音。一群被黑色光环感染的混乱村民不断的攻击所有发现恶魔也出现的人，三人冲进去救众人，狼啸立即施展护花之术，将黑气驱散，天地施展，龙岩驱散天空中不断翻腾的黑色气息，同时挡住黑色气息产生的剑士恢复体力。意外发现自己可以吸收声音中的黑气，于是他开始致力于将声音中的黑气全部吸收掉。在那些原住民的体内看到他身上的黑色气体，他回答说他是恶魔。
，想要赶走朗。如果他以妖怪的身份接受回归，那么他就是恶魔和神山的主人。作为妖怪的帮凶，神山将不再保护他们，这让人海有些感动。天都因为用力太大，睡了很长时间，他好像做了一场噩梦，把 Land You 吵醒了。夸他昨天表现出色，问他这么快有什么秘诀 t n t u 说他只是，我只是想保护他，并把他找回来。此时的爱情社区也苏醒了，重新出现在大家面前。但是在收到反馈的时候，说到黑气，他什么都不记得了。t n 一脸傻乎乎的出来，要求收下，傻眼了。然后两个人一起进了山洞，封了龙骨，为的是汪姐姐给 t v n 可谁能想到，他竟然是从泰文福音的叔叔身上出现的。此时泰文福音的叔叔也醒了，并且告诉了狼巧。一定要打破五行封印来救玲珑，然后就说一句话：“谢谢我的爱人。”然后就晕了。急忙收到回复，想要尝试吸收福音话语，但黑气太多，最后让他晕了过去。也克服了意外，刚醒来就看到蛇妖就在他身边，然后他就和狼小聊了起来。多年前，他在寻找邪徒下落时，不小心迷失在共鸣意识海中，看到了声音，真主与他交战，他急忙扶猴，没来得及细说，嘱咐他出去一定要召唤玄门，破坏救玲珑像的封印，战斗。声音恢复了，但随后泰文被广禅福音的话语击中，忍不住用花名镇压。所以泰文在呕吐、吐出黑气的时候，内心就变得愚蠢了。他即将进入石海，望去，里面是一片巨大的空间，充满了黑色的气息，但却无比的平静。让他惊讶的是，他的石海之中竟然只有一道黑色的气息，差点让他发了鬼。但他的黑色气场是如此的安静，所以他立刻就吸收了来世石海中的恶意。在那里，泰文还说，当年控制真人猴。配合影像杀死天地的法师是，因为他现在消灭了他在世界上唯一的天敌。他意识到当年另一个人袭击了天地，就是声音响起。与此同时，天敌也逐渐恢复了记忆，记得自己现在只剩下身体了。失踪的龙心目前被封印在广汉门状态，然后大家彼此相爱，恢复 N U 的水分，并获得恢复的对策术将前往获取龙之心，而 Len 辣椒将返回 N 天山来强化他。人海共鸣的印记此时也原谅了师傅，叮嘱他要小心，不要携带一切东西。西文独自也决定返回奇文泉，召集玄门族抵抗复辟，但假装爱意依然坚持，偷偷跟在后面。看到他如此真诚，泰文决定带他来这里看看他的背影。凌霄离开，受到了一点怜惜，然后看着自己的师傅，觉得师傅是世界上最好的。但现在，现在他才发现自己的身材和常人无异，反而因为要背负的东西越来越难，所以他独自一人。然后他带着 Tian Du 去祭奠他的姨妈，但这个机会让他想起了过去的记忆，但是什么？天地还记得所有被他利用的画面，这让他非常后悔。现在他只想保护他。我不想再回忆那些不好的回忆了。然后尔解释说，我们不仅有那些不好的回忆，还有不好的回忆。另一个甜蜜的回忆让我们记住，天敌终于被他说服了，因为他会回来。使用龙火让自己完成陵墓，回到神山，请天地加强封印。伸手摘下天上的星星，希望能更快的将它封印在吉祥石海中一段时间。目前，龙出生在一边，在别人有困难时很高兴。但有机会嘲笑他与 Fugong 的战斗，我不知道如此生气。怎样才能用黑气折磨对方，然后用傀儡魔法控制自己的元神对抗巴赫？在光汉牺牲后，他在路飞的棺材旁站了七天七夜，当时白色的身体里恢复了声音。画面中出现的学生刚刚看到敌人，没有多说什么，就跑出了剑，但声音却被抓住了。他的虚弱让他知道了 Luke Tomb 正在创创作第一幅画的消息，然后他又惊讶又高兴。再想想，这家伙告诉我肯定有复仇的阴谋。不否认，这是他今天的阴谋。今天是 Van Hai 的生日，像往常一样打扫他的坟墓。t r u c k l e y 和 t u y e n 拿着甜蛋糕打扫他的坟墓。By Dai Quoc 对 Luke Tomb 如此痴迷，有点感人。有些人聊得很开心。就在这时，突然间，一名告密者突然出现，要求吕布跟随他。大国主立即发起反击，但他的意识之海已经失去了很多力量，就是想办法自己去死，但他却固步的用精神力去推他的父亲。谁逃离了生命中的危险时刻，他看到了妻子和孩子的剪影。然后代国成为了君主，元神射出一箭，停留在元素影像中，然后化为烟雾，被人诟病特鲁克利人躲得多远。他退了一步，他发现涂岩就是玄友，觉得对他还是有用的，就给了涂岩，在帽子里翻找。第二天回到广汉门时，整个酒吧陷入了悲痛的气氛。喝了酒，收到了消息，大国主去世，小燕和旅客的出生地不明，所以他们知道这是两人做出决定的原因。到广河去寻找新旧的秋元素，一次性数出旧的元素。这图像仍然有小燕储存记忆的方法。吕接生婆随后炼化为丹州，埋入仙地，这样可以让吕接生婆的肉身重生。他可以长生不老。在他的身边，还说了一句让六名学生无比后悔的话：在他过去扔掉的手臂前救了他一命。Truckley 独自醒来，去广汉门寻找照片报纸。
。敌人刚刚接受归来和天地，他们劝 Truck Lee 不要招惹，先救小严再算计。之后 ，T N T U 在 q u a n t a m a n 门口受到特别回报，引起了摄影师的注意，给了 Truck Lee n a m 一个机会，将 T U U N 救到 Loop Tomb。现在他醒了 ，Truck Lee 让他和他一起离开，但他又拿起了学校。地上的剑这次毅然走出去，画二十年前的法战天敌指示看了一眼。意识到自己能在元素下方感受到龙心文的气息，他收到了参加抽奖的决定。他趁机召唤龙牙的脸来攻击他，以重新获得他的信任。但天地的身体仍然没有动静，两人还没有完全康复，也不是这对生逢其时的幸运情侣的对手。给图照片一把绿色的青坟之剑，拿起记忆丸，并告诉他，他再也不会控制我了。伤心欲绝，流泪追忆往事，但旅客墓却义无反顾的诞生，将珍珠压碎，笑着倒下，笑如果我没有遇见他。很高兴知道这些元素对福特糖浆有多痛苦。原来他很久以前就记得了。我带着六个孩子的母亲，恳求天地用龙火把我烧成这样，这样他就无法让我起死回生。我看着我爱的人消失了。起初，他疯狂的想要保留他，但没有用。现在像图像这样的新闻已经不再有效了他。他就这样拿出来还给上天。信了龙之后，他和瑞西福就再也不能在一起了。回到天地全身的位置，点燃火焰，接受恢复，立刻化作黑气消失，然后就晕了过去。倒在地上的 On 也带来了悔恨。当 Tian Tian 醒来发现他在那里后，悔恨化为烟雾，记忆缝合也完全恢复，就像收到了你可能带走的刻有黑气的线条，去向不明。龙心再次伤害了人海，让他措手不及的黑色能量很可能将他带到了他认为拥有强大力量的地方，是共振意识海。当然，接待上人调入共振意识海确实是因为，加上让他看清自己过去的黑气，他掉进水里，被雪救了。对他有感情。但碍事霸道战友愈强自私，即使是个孩子，被小雪抱起的小狗除了他之外，没有放开。从此以后，不许任何人引起他的注意。当现代混响发现君王和雪在对方的寓所时，让他内心深感不安，心态阴暗。更变态，他想立刻杀掉大国主，却被两次反击把他赶走了。他疯了，疯狂想要毁灭一切的斯诺，只有消灭了他，才知道黑气才是世界邪恶之源，新世界。所以他写下《幽冥符》，希望将来能有一个有缘人可以修行，可以应付。被关注的混响，属于天地的混响。如果能得到练习功法，那么 t w i n 爱在人间。我已经不能再伤害他了，但没想到，从此以后，天地就用龙牙的脸来伤害他了。王福斌在养病时发现天地是他的天敌，无意中发现了白孩子的天赋，于是他命令族长带上。他为了自己牺牲了自己，他用白人男孩的身体做了一件防御斗篷，因为他对抗。回到天地龙火后，他被雪儿邀请去见他，并很高兴得知他改变了主意，与他在一起。但没想到却陷入了早已安排好的法军战斗之中，这让他心中的仇恨更加强烈了。虽然反击也很厉害，但最终还是被他们三人用来收服真汉子吼。他的身体将他封印，回到灵山后，他立刻伸手去摘天上的星星，但时间不长。随后，声音占据了他的身体，他以人猴体作为掩护，为他要对付的第一个人做掩护。副手是 Tian t i u 他设计了一个大棋局，将元素放在第一位，并使用黑气攻击吕克木，然后。利用对陆克助产士的喜爱，他发现只有龙鳞铠甲才能帮助坟墓。天生老者无疑服从，用情感欺骗天地，用真猴刺杀他。大婚当日，却在猴之战中，真汉子被龙火所伤，因此苏醒，回来重新控制身体，再次封印觉醒后，伸手摘星接收的声音，然后面对混响，想要恢复的声音，并接受回归，这将帮助他变得越来越强大。但是得到基础恢复，并没有给他这个攻击的机会，而是发现他的黑色气息被他附体了。一路吸过去，天地在知道了上次的情况后，就想去找白童子询问一下阴生石海的入口。他最后出现的地方是迷雾森林，他立即去找那个正在胡言乱语恢复恢复之术的白色悟性学生。当天地出现时，白鹿见状，立即攻击天地，发现他被声音控制了。施展龙诀驱散辅音傀儡术，盘立刻被盘释放，连忙放开了人海达。天地又告诉 Boxack。n a n h o i 被困在共振意识海中，但他不敢随意。我担心我进去会伤害他。我想让 Bob d u o n s o n 帮我脱掉 Fugon 穿的外套。接球手随后会进去将他摧毁在里面，趁机恢复减弱的声音，一枪将他埋葬，然后迅速偷走了他的袍子的一部分。白吉克及时出现帮他穿上袍子，然后打开门让 Tian Tian 进入攻击 Box X X， 并假装离开，然后突然收到回复，回来偷走他剩下的斗篷，为天地创造了强化成功摧毁真身钥匙的机会。出去之后的声音，多亏了袍子，两人下次回来就可以舒服的拥抱亲吻了。汤苏里也带来了修复者被淘汰的消息，让今晚所有研究他的人都非常高兴。向已故的大国领主投花祭奠，然后接受回礼。天地马不停蹄的返回房间接受回信。天地还记得破壳的那一天，当时天地很狼狈。
，他像蛹一样赤裸裸的破壳而出，怕想死，然后笑着说：“我们自然就成了两次朋友了，那就不用再隐瞒了。”白季一下子就过去了。不过看来我还是需要掩盖一下。然后三人就开始盘算着接下来会发生什么，并得到反馈说他们和 T N T U 将返回 Long Cove。That box X X 立即阻止他说：“是否返回原来的 Long Tree 那里？极强的力量会帮助天九增加斗篷的灵力，两人一看未必能保护得住。当他们决定返回清净山，告知师傅这边伸手摘天上的星星时，彼此都充满了遗憾。当然，有什么不对吗？狼啸冲上去看看，是不是他打破了封印，进入了结界之中，无意间发现的。共鸣的意识海里有数以万计的骗子带着黑气升腾而起，原来声音还没有被彻底摧毁，他的肉身被毁。”但他却能够利用黑气来消解怨气，利用黑气复活声音来勾引狼。不过，他现在的内心却十分坚定，并没有想要让他实现晋升的修行。大宗师无法阻止上人破开铃木封印，用生命来应对也只是拖延而已。复辟之时打破了封印，只有一位上师的一生就这样结束在遥远的青丘村。通过玉皇大帝，他感受到了狼啸的命运，他飞快地跑向了那座已经溢出的黑灵山。当天帝意识到神经山里发生了不好的事情时，弟子们齐心协力。用生命来解决问题，阻止破封恢复，伤害最后一个落入他黑气之下的人。只有大哥和妹妹幸运。当他有时间逃往清净山时，已经来不及了。他的哥哥、师傅和灵山都已经化为虚无，带来火光和混响，很是心痛。你死我活，反击，不想除掉，却又想引诱他进入魔界的是 Duan 本人。他利用铃木之死激起 n a n h o i 心中的仇恨 n a n h o i 抱住了他的头，心中的痛苦渐渐生出，谭妈也及时牺牲，帮助他苏醒。导演无意中收到消息，看到了狼啸的珍珠项链，后悔没来得及给最后两位师傅打电话。他看到巴赫的牺牲毁了他的好故事，立即想在仁会的关键时刻置他于死地，反而使巴赫牺牲出了阻止一击，还用龙火将声音击退，这让他对整件事感到很困惑。他浑身都是黑气，为什么现在天地出现，他就能使用龙息魔法，一招就够了？让所有的黑气都退去，你劝人海冷静下来，不要像法师那样变成人吗？被仇恨蒙蔽了双眼。无法让师傅兄弟白白失去生命，人海眼中的仇恨渐渐消失。两人带着白季离开，随后黑气从封印中溢出，立刻笼罩了深情与凡人的两个世界。通常都会化作尘世的功绩，唯一还有生命存在的地方就是龙谷，这里目前是白人少数的意识之海。他快要崩溃了，他已经没有了任何灵气，所以无法阻挡黑气和龙火。于是天法又得到了恢复，不能再接触了，只能让 TNT 拿祭品给 Long Cock 来治愈。而你。天啸回国前去救助幸存者，却发现玄家先前派来的人员已经超载到了中国。继汤人来到此地逢事之后，周围的一些教派也来到了此地。天丢丢，巴赫为了 Truckly 牺牲了自己，他决定独自去与战星树战斗，然后再去 Swamp 天松鼠那里带 Hor Vy。请告诉我，以便当这个政党试图吸收大家的恶意，但最终失败时，我可以联系你。随后，他看到哥哥和姐姐被黑气袭击，赶紧去救二人，然后将他们带了回来。他们去了 Long Cock TNT， 又去了雾森林，找到了声音。虽然考虑到 DM Long， 他的房子可以杀死黑气，可是，一旦消除了阴气，另一种阴气立刻就出现了。天地的努力基本上是徒劳的。最后，换来了龙骨身上堆积的伤口。人们听法，消除了所有的怨恨。为了不给黑灵更多的力量，他们各自开始说出了自己心中的遗憾。有些人担心自己无法为妻子争取未来，有些人则遗憾没有时间与图景神父告别。巴赫懂得出声。他放不下的就是把自己爱的人从各个角度推到别人的床上。我不敢相信，我一直在徒劳地徘徊，终于回到了门口。原始的龙，白色的理解诞生了，出现并给予了他。后，因为使用它可以与 TNT 沟通 ，TNT 现在有力量和力量。但听到声音，人海帮助他再次站起来，两人互相鼓励，为了伤害而共同立下誓言。无论你如何争辩，即使放弃生命，接受花落归来，也必须摧毁共鸣。进入 Long Cock 与大家告别。他舍己救人的决心让大家感动。巴赫明白，森站了起来，想和他一起走。当然，朋友们不能接受独自面对危险的时候，哥哥姐姐更想报仇。东坛，大家齐心协力对抗破碎的龙骨结界，龙火如飘雪。为了让大家更加坚定，他承认自己带着五百兄弟，气势汹汹的直奔天界这边的迷雾森林。迪欧用尽了最后的力量，化为龙，冒着生命危险与阴声战斗，但弥漫天庭的黑气让他，我也束手无策。只能眼睁睁地看着埋伏的人向我袭来。突然，所有人手里都握着龙火，似乎受到了混响，冲上前去阻止混响。大家一起将灵力传给天地，恢复了声音。复活后威力更强大，他嘲笑大家打实战瞬间就用光了。攻击力恢复无法阻挡被击倒在地后，大家都不是对手。当被黑气吞噬后，就会变成大地雕像，让人在体内有黑气时会感到疼痛。
，能把黑水带到河底的他逐渐清醒了，又开始练习 Human for Every， 再次聚集力量应对。伴随着声音，他想起了山神用龙火救白祭的时候，他可以用龙火，因为当修冥父的心法是修护心法的。如果你能用天平来修行冥父的心法，那么你也可以用力量。黑棋为了修炼心法的天平，他开始用 Ten Man 和 Human for 的心法来练习 Hold Time 的天平。最后，为了再次成功。浩谈必须立即前来为他体内黑气报仇。火化为龙火，一方面吸收共鸣的负能量，另一方面用龙火炼化，让声音稳定下来。最后的压迫金是同时化为虚无，并得到天地记忆，暂时留下一缕神识之流的人。我承认以前他是这个世界上最怕死的人，但是经历了这么多的事情，他是不是渐渐认识到了死亡？可怕可怕的是，这个世界没有人记得我现在。他有一个他爱的人，有一个情人，他有永远的朋友。一心为自己这样，他就满足了。然后轻轻指着天庙的心说：“以后我会一直在这里。”然后他渐渐消失在 Tian Du 的眼前，这让我非常难过，因为声音完全被破坏了。那些被黑气控制的人都恢复了生命，刚才的一切就像是一场梦。Tim 也回到了 Tian Du 的身体，他的头发瞬间变白。很多年后，巴赫明白了出生，继续扮演媒婆的角色，不断穿梭于两个神奇的世界。预言家却以自然魔法为原型，写出了小说《浩谈》，成为两个世界的爱情典范。神秘的爱情，白雾的诞生，机缘巧合遇见了 Tian， 两人聊得很开心。在 Tom 互相交谈，年轻夫妇 t r u c k l e y 和 t u y a n 因为一块肉，直到现在才生了一个孩子。小严大声吵架，要求离婚。竹立一边不断哄她，解释自己怀孕了，不好。为了永州市 t u y a n c a 和 t u a n Tian 松鼠的婴儿及其后代 ，Tian 又前往神山捐款。龙族之心告诉大哥哥，这是他马不停蹄走遍天下以来长久以来的心愿。现在找的时候，突然看到一家饺子店，让我想起了 Nanhui 的样子，我就想买。然后老板就全部宣布了，因为刚才有人买了十二个饺子，他赶紧追了上去。Wang 的身材与 Nanhui 很相似，但当他转过头时 ，Tian Du 叹了口气，感到非常失望。在我面前一转身，有人给我端来了饺子，我想吃星星饺子，喜极而泣。在这么多人的亲吻和接吻面前，电影结束了。谢谢你们观看我所有的视频，看完之后你有什么感想？欢迎在评论区下方留言，让我知道。再见。